So good evening, everyone. Good evening. So for those who do not know me yet, so I'm Karima Bitago, a certified public accountant. So for tonight, I will, I will be your lecturer and our topic for tonight is capital budgeting. So let me share my screen first. Ayan, so visible naman guys. So our topic again for tonight is capital budgeting. So most students find capital budgeting budgeting quite difficult. Tama? Parang maraming mga estudyante ang tingin sa topic na to ay napakahirap. But tonight, we will make it quite easy. So we will make this topic a no-brainer topic. So siguro sa sa thinking ko lang, marami siguro estudyante ang nahihirapan sa capital budgeting in a sense na parang naninibago ka na MAS topic siya, then merong present value computation. Especially kung hindi mo pagamay at ganun ka master ang present value factors, then talagang mahihirapan ka sa topic na to. No, kasi ito lang yung topic sa MAS na merong present value computation. Eh. So siguro, kaya yung mga estudyante na hindi bago, they find capital budgeting difficult. Pero we will, we will discuss or we will learn capital budgeting on a, must, on a much more structured way. Uh, para mas maintindihan mo siya. Kasi yung ibang estudyante, pag inaaral siya, parang sabog-sabog. So parang halo-halo yung concept sa isip natin, kaya naman, nahihirapan tayong intindihin siya. Uh, so magiging flow ng discussion natin would be an organized discussion wherein okay, wherein tonight, first, we will discuss the basic, the basic concepts behind capital budgeting. So ano ba ang capital budgeting? Ano ba ang mga pros? Ano ba ang ano ba ang series of processes in capital budgeting? Ano ba yung iba't ibang uri ng projects that is being evaluated under capital budgeting? Then we will discuss the different elements of capital budgeting. When we say elements sa ibang libro, ang tawag po dito ay factors of capital budgeting. So nang ibig sabihin ng factor sir, ito yung mga items na kailangan mo in order for you to evaluate a certain project by applying the different techniques in capital budgeting. So kumbaga, it is a must, it is a requirement for you to understand the techniques in capital budgeting, dapat maintindihan mo muna yung elements of capital budgeting. Ah, so pasensya na wala na masyadong intro-intro ngayong gabi ah, kasi medyo mahaba talaga tong discussion natin for tonight. So Pakiready ang mga brain cells natin kasi marami tayo i-discuss talaga at napakaraming concepts ang kailangan nyo i-absorb. Okay, nako maniwala kayo, madali lang itong topic na to. I will guide you step by step para hindi ka mahirapan. So going back to my earlier discussion, sabi ko nga, before you understand the techniques, kailangan maintindihan mo muna yung elements. Kasi pag hindi mo maintindihan yung elements, nako maniwala ka sa akin almost 100%, hindi mo maintindihan yung techniques. Kaya siguro nagmumukhang mahirap yung payback, net present value, accounting rate of return, kasi hindi mo naintindihan ng maigay yung elements. Uh, anyways, and then our last topic for today would be investment decision. Pag sinabing investment decision, kailan ba natin i-accept? Kailan ba natin i-reject ang isang project based on a certain technique? Okay, so kailan ba siya acceptable kapag net present value ang ginamit kong project evaluation? Kailan ba siya acceptable at kailan ba dapat siya i-reject kung ang ginamit kong uh, ang, ang ginamit ko evaluation model ay payback period. Uh, so pag-uusapan natin yan later on on that subtopic. Uh, so medyo mahaba-haba kaya nga sabi ko wala na masyadong intro-intro, 'di ba? Diretso discuss sa tayo para maintindihan natin. Uh, okay, nako naka-excite naman to CMA program ng Reyo. 'Di ba? Kung titingnan niyo, grabe yung program, talagang alalay na alalay sa inyo hanggang maging CMA kayo in the future. So, so don't hesitate. Na uh, huwag kayong magdalawang isip. Join us. Uh, join us in your CMA dreams. Uh, anyways, and dahil pa sinasabi, sir, na okay, itong pakialam ko talaga dito, maintindihan itong capital budgeting na to. Kasi ang capital budgeting is a topic na parang borderline management accounting sa financial management eh. Uh, so borderline ng management accounting sa financial management to. Kaya nga sa undergrad mo, itong topic na to, nasa managerial accounting tapos nasa financial management pa. Eh pareho hindi mo na intindihan sa dalawang subject na yun, edi eh, double kill. Di ba? Lalo hindi bagsak na nga doon sa financial management, bagsak pa sa managerial accounting, di ba? GG, di ba? GG. Good game, di ba? Well played talaga ang mangyayari sa atin dito, sir. But anyways, so let us discuss what is capital budgeting. Capital budgeting, kalang i-minimize ko lang to. 
Ayan. Para mas kita ko siya. Okay. So, ayan na. Minimize ko lang, guys. So, kita naman ako on your end, no? Or parang masyadong maaming aking ano. Ayan. Ibaba ko lang ng konti. Ayan. Uh, anyways. So, capital budgeting is the process of identifying, evaluating, planning, and financing capital investment projects of an organization. Sir, hindi ko naintindihan. No? Ano bang ibig sabihin ng definition na yan? So, to understand what is capital budgeting, Always remember, capital budgeting is an investment concept. Ah, kailangan mo lang tandaan, it is an investment concept para hindi ka naliligaw. Ah, kay investment concept on what way, sir? Na alam naman natin that every time na tayo ay nag invest tama ba? I think and I assume, alam niyo naman ang ibig sabihin ng word na investment, tama ba? When we are investing, anong ginagawa mo? Diba? You are investing or committing funds to take. Taong naglabas ka ng pera, nagbit ng funds kailan? Ngayong araw. Bakit ka nag-invest? Bakit ka nag-commit ng funds? Ay, wala lang, sir. Trip-trip ko lang. Di ba? Hindi naman ganun. Hindi naman trip-trip lang to eh. Di ba? Hindi, sir. Walang basagan ng trip. Hindi. When you are investing funds, when you are investing money, anong in-expect mo? You are expecting to receive returns in the future. Tama ba? Ganun lang kasimple yung capital budgeting. Ay, ganun lang yan. Sir, yes, ganun lang yan. Ewan ko lang, hindi mo lang siguro napapansin. As you read the books, as you read the concepts, pero dyan lang iikot ang capital budgeting. Maniwala ka sa akin. It is an investment concept. We're in your investing funds today with an expectation to receive returns in the future. Ah, di ba napakadali lang? Ganun lang, ibig, ganun lang ibig sabihin ng investment. Tama ba? And, we, and when we are receiving returns in the future, may dalawang form yung returns na natatanggap natin. Pwedeng additional cash inflow, yung in-expect mong return, or pwedeng hindi na dagdagan yung cash inflow mo, pero nabawasan naman ang cash outflow mo. Uh, so again, I'll repeat. We are investing funds today to receive returns in the future. Your returns in the future may come either in additional cash inflow or as a reduction on your cash outflow. Okay? Kaya naman, kung titignan natin, it is an investment concept, Pero ang ini-investan natin ay long-term assets. Always remember this. Ang ini-invest natin sa capital budgeting ay long-term assets. At dahil yan ay long-term, this type, this type of investment involves high risk and uncertainty. Na, tama ba? Masyadong matagal bago bumalik yung investment mo. Kung baga yung investment mo ay long-term. So dahil matagal ang investing process na to, it involves high risk and uncertainty. Tama ba? Kapag masyadong matagal ang panahon, masyad, it, it creates doubt. It creates uncertainty kung maibabalik pa ba sa yung investment mo. Tama ba? Kaya kapag mas matagal yung investment, mas malaki yung risk at mas malaki din yung uncertainty. But remember, the higher the risk, the higher the return. Okay? So syempre dahil malaking risk ang tinataya mo dito, later on, kapag, kapag hindi pumalya yung project, mas malaki din yung return na matatanggap mo. Kasi malaking amount din kasi ang ininvest mo sa capital budgeting. Kaya nga capital budgeting, it came from the word capital expenditure budgeting. What are capital expenditures? These involve long-term investments on long-term assets. Diba? Napaka-simple. Ano ba naman niya? Wala naman palang ka-challenge-challenge itong pinagagagawa natin. Diba? Napaka-simple. Uh, so I hope naintindihan ang ibig sabihin ng capital budgeting. Ha? Yes, it is an investment concept but on long-term assets. Next. In terms of capital budgeting, ang, us ang usual na decision-making natin dito involves the following. Una, replacement and acquisition of long-term assets. So, nandiyan naman yung long-term assets. So, ang long-term assets, either bibili ka ng bago or papalitan mo yung luma. Di ba? Okay na ako, sir, magkaroon ng bago. Okay, wag lang akong palitan. Di ba? Ano, masakit talaga yung mga ganyan. Kaya nga, mamaya sa problem solving natin, mapapansin mo, iba ang, iba ang process ng pagsusolve kapag replacement decision at iba ang process ng pagsusolve kapag acquisition decision. Pag acquisition decision kasi, bumili ka ng bago, walang involved na luma. Kapag replacement decision, bumili ka ng bago, kapalit ng luma. Okay. So meron tayong old asset under consideration, at the same time, may new asset under consideration tayo. Pag acquisition kasi, new asset lang ang iniintindi natin. Kasi wala namang pinalitan. 
Okay, naku, maraming salamat na naman sa mga ganyang analysis ba, Sef? Pangalawa, ang usual na scenario kung saan ginagamit ang capital budgeting would be improvement of products. Pangatlo, expansion of facilities. So kung gusto mo magdagdag ng additional product facility or ng planta, capital budgeting concept ang ginagamit dyan. Pang-apat, trading or exchanging assets. Kaya nga mamaya may concept ng trade-in eh, sa mga computation natin. Kasi kapag ang ang tinitrade mo o ang ini-exchange mo ay long-term assets, again, we need the concepts of capital budgeting. Di ba pansinin mo, saan lang siya umiikot? Umiikot lang talaga siya sa long-term assets, long-term financing. Okay, wala. Ang basic naman ito, sir. Next. Let us discuss the capital budgeting process. Okay, ano, ba ang, ano ba ang proseso? Okay, when we are conducting capital budgeting. Una, is identification and definition. Ah, ano ibig sabihin nun, sir? Ano ibig sabihin ng identification and definition? Parang exam yan, sir. Ah. Identification exam, definition exam. Ano ibig sabihin nun? On this stage, you need to identify first kung kailangan mo talaga yung project, kung kailangan mo ba talaga yung asset na yan. Tama ba? Kasi mahilig tayong bumili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Di ba? Ako, maraming salamat, sir. Meron na naman akong na-realize dyan. Tama ba? So before we invest something, or before we invest on something, we need to determine first if we need that. Kasi kailangan nating malaman muna if we need to invest, if there is a need to invest. Hindi pwedeng may extra kang pera, invest ka na invest, especially, especially sa capital, budget, sa capital budgeting, ang ini-invest mo ay funds on long-term assets. And these funds or these, types of in, these type of investments require high risk and uncertainty. So may chance na yung nilabas mong pera, malaking amount yun, pwedeng hindi bumalik sa'yo lahat. Kaya on this stage, we need to identify first if there is a need for long-term investment. Okay, pangalawang stage. I hope na gets nyo sa unang process, sa unang stage. Pangalawa would be search for potential investment project. So kailangan magkaroon ng mga, dito papasok ng mga investment proposal. Okay, and pangatlo, information gathering. So syempre, on decision making and approval, Ang ginagamit nating information should be both quantitative and qualitative. Hindi lang puro amounts ang tinitignan nung nag approve but also qualitative information. Ganun naman palagi sa decision making, hindi lang puro amounts. Kailangan may qualitative information tayong ginagamit. Pang-apat would be selection. This process involves choosing the investment projects after, after evaluating their cost and benefit. And syempre, as much as possible, the benefit should at should outweigh the cost. Tama ba? Hindi pwede mas malaki ang cost sa benefit. Ano to palugi? Take note, investment po to, hindi to charity. Ha? Investment to. So, dapat mas malaki ang benefit kaysa sa cost. Di ba? Common sense yan, sir. Eh. Tama ba? Hindi pwede basta tanggap pala ng tanggap ng lahat ng proposal. You need to you need to weigh first. Timbangin mo muna. Sino ang lamang? Is it the benefit or the cost? Okay, di ba? Ang proposal parang panliligaw lang yan. Ako may naliligaw sa'yo. Bago masagutin, you need to weigh everything. Kailangan mo munang timbangin sino bang lamang. Benefit ba o cost? Napakasimple. Ganun lang pala yan. Okay, pang-apat. Ay, pang-lima pang na pala. Sorry, hindi ako marunong magbilang. Pang-lima step five would be financing. Nako, na-identify mo na kailangan mo tong long-term asset na to. Nag-search ka na ng potential projects. May mga proposal ng ginawa. Meron na information gathering. Nakapili ka na. Later on, nalaman mo wala ka palang pera. Ay, patay tayo dyan. Diba? So, kailangan tong step na to. In order for us to determine, ano lang ba ang budget natin? Ano lang ba ang kaya natin sa proposal? Kasi kung proposal, 1.2 million, ang budget lang natin, nasa 500 libo lang, eh, you need to think first before investing on that project. Kailangan ba nating mangutang para mamit yung 1.2? or limitahan pa natin yung limitahan yung investment natin doon lang sa kaya natin ng 500,000. It depends on management decision. Kung masyadong risky ang management, mangungutang yan. Kung hindi, kung ito lang budget, conservative lang tayo, eh di pagkasahin natin. So depende pa rin yun. So doon papasok yung financing na side. Paano natin ipipinance? Paano natin gagastusan yung project na napili natin? Diba? Napaka-basic. Ano ba naman yun? Wala na namang ka-challenge-challenge. Yun -challenge. lang pala yung capital budgeting. Di ba? mag invest ka. Para invest ka, kailangan mong i-finance, di ba? Kasi hindi lang pwede mag-invest ka nang wala kang pera. Ano yun? Di ba? Nakakatakot yun. Okay, last would be implementation and monitoring. Uh, Siyempre, after we implemented, 
after we executed the budget, okay, after we executed the proposal, later on, meron po yung monitoring process. Yung monitoring process pong yun, ang tawag po doon ay post-audit. Okay, take note, ha, hindi ko lang sure kung nailagay ko. Ayun, nakalagay pala. Post-audit evaluation. Kaya tinawag na post, post means after. Okay, bakit after audit evaluation siya? Kasi itong evaluation na to is being done after ma-implement, after ma-execute yung proposal. Kaya siya tinawag na post-audit evaluation. So, kumbaga, on this stage, you are comparing the actual expenditure based on your... You are comparing your actual expenditure based on your planned expenditure. And syempre, kapag medyo, medyo lumalag pa sa tayo sa sa planned expenditure natin, pag-iisipan ng maigi ng management yun. Itutuloy pa ba natin or i-reject na natin yung project? Ito-terminate na. Again, it depends on management decision. They will again weigh, titimbangin nila ulit yung benefit na makukuha natin kung itutuloy pa natin ito ng pangmatagalan. Di ba? No. Maraming salamat. Siya. Ganun lang pa. Yung syempre, every time that you want to terminate something, you need to think further. You need to visualize further. Kung ka lang titingin ngayon. No? You need to think the future. Kasi mas baka naman, i-terminate mo ngayon, yung benefit pala niya, mas makukuha mo pa ng mas matagal. Di ba? You need to wait. Kailangan mong timbangin lahat before you terminate a certain project. Ah, di ba? Napakasimple. Ganun lang pala ito. Right, anyways, so always take note pala, hindi ko pala nailagay dito, in terms of screening, uh, pag sinabi pong screening, parang audition tong ano eh, proposal. Di ba? Merong gagawa ng proposal, capital budgeting proposal. Yung proposal, i-approve yun. Ang nag screen ng mga projects o ng mga proposal is the Capital Budgeting Committee. Feeling ko hindi ko na ilagay. Okay, hindi ko nga na ilagay. Okay, Pakitake note lang. Ang nag screen ng project, si Capital Budgeting Committee. Pero ang nag approve ay si Board of Directors. Okay, so Capital Budgeting Committee is an executive committee. Ang purpose nila is to screen projects. Para kumbaga, pagdating sa Board of Directors, mas konti na lang yung proposal na pag-uusapan. Kumbaga, kay Capital Budgeting Committee, sinasala na niya kung ano yung mga project na promising. Ha, taray, may, may mga pa-promising, promising ka pa sir, Para siyempre, sa point of view ng Board of Directors, mas konti na lang yung titignan nila. So, kumbaga, Capital Budgeting Committee yung sumasala ha, kay ng mga proposal para yung final approval nandun kay Board of Directors. Ay, wala, napakasimple naman itong capital budgeting. Theoretical pa lang tayo. Ha? Wala pa tayo sa mga problem solving. Pero madali lang yan. Maniwala ka sa akin. Anyways, next. Let us talk about the different types of projects under capital budgeting. Tandaan mo to ha, kasi madalas sa capital budgeting ginagamit to. So, kung baga, may kita mo sa problem. The following independent projects are under evaluation. The following mutually exclusive projects are under evaluation. So, kailangan maintindihan mo. Ano ang independent project? Ano ang mutually exclusive project? Di ba? Kailangan maintindihan mo yan. Kasi mamaya, kapag nasa, accept, kapag nasa investment decision na tayo in accepting or rejecting projects, itong dalawang ito merong impact to. Kung independent project ba sila o mutually exclusive. Anong ibig sabihin ng independent projects? Eh? Pag sinabi independent projects, Your decision on accepting one project is independent on your decision to accept another project. Kaya siya tinawag na independent project. Sir, can you elaborate further? Anong ibig sabihin ng independent projects na yun? For example, let me give you an example para mas maintindihan mo siya ng ano, on a simpler term, di ba? hindi masyadong technical. Assuming napakaganda mong nila lang. <laughs> Grabe sir, assuming lang sir. <laughs> hindi ba totoo sir? Assuming napakaganda mong nila lang. Okay. At maraming kalalakihan ang nabighani sa iyo. Ah, tara, ay pagano'ng-ganong ka ba, sir? Assuming meron kang apat na manliligaw. Ayan, napakaganda mong nila lang. Meron kang apat na manliligaw. Sino ang apat na manliligaw na yon? Una, si Daniel Padilla. Ah, pangalawa, si James Reed. Ah, pangatlo, si, sino pa ba yung mga ano, leading man ngayon? Si Alden Richards. Tapos pang-apat, si Enrique Hill. Ah, so, napakaganda mong nila lang. Meron kang apat na mandiliga. Mga lahat artista. Si Daniel Padilla, si Enrique Hill, si Alden Richards, at saka si James Reed. May apat kang mandiliga. Pag yung apat na yon ay independent projects, so ikaw, pwede mong sagutin si Daniel, pwede mong sagutin si, si Alden, pwede mong sagutin si James, pwede mong sagutin si Enrique. Pwede mo silang pagsabay-sabayin. 
Okay, bakit? Because those projects are independent. Kung baga, yung decision mo kung bakit sinagot mo si Daniel ay independent. Iba sa decision mo kung bakit sinagot mo si Enrique, sinagot mo si Alden, at sinagot mo si James. Ah, taray, sir. Ah, napakatindi naman pala. Na kung baga, pag independent, timer ka. Yan ang ibig sabihin doon. Kaya, kaya nga, independent projects eh. Your decision to accept one project is independent on to your decision to accept another one. Kung baga magkaiba ng criteria ang magkaibang criteria ang ginamit mo to accept this project uh, kaysa kayong isang project. Kasi okay, magkaiba ng criteria. For example, ay si Daniel sinagot ko kasi guwapo. Ay si Enrique sinagot ko kasi mabango. Ay si Alden sinagot ko kasi matangka. Then etc etc etc. Okay, yeah, that is what we call as independent project. You can accept all na okay, you can accept all kapag independent project yan. Because your decision to accept one project is independent from your decision to accept the other. Ah, di ba napakatindi? Napakadali lang pala. Yun lang pala ibig sabihin ng independent project, sir. Pag mutually exclusive naman yung projects, it means isa lang ang pwede mong sagutin. Kaya nga, mutually exclusive. Kaya nga, exclusive. Meron bang exclusive na pang... Pang, ikaw, pwede ka kay Daniel, pwede ka kay Enrique. Hindi kaya nga exclusively dating. Di ba yung sabihin, ikaw ay nakikipag-date sa isa lang. So sa kanilang apat, pag mutually exclusive project sila, it means isa lang ang pwede mong sagutin. Isa lang ang pwede mong i-accept, kumbaga. So kapag in-accept mo yung isa, automatic yung iba, reject. Na, that is what we call as mutually exclusive projects. Ah, di ba, napakasimple. Ilan pala yun. Again, natandaan niya concept na yun, ha? Kasi ginagamit yan madala sa capital, budgeting. Okay, next. Actually, last basic concept na ata to. Then we will proceed doon na sa medyo problem solving side nito. Ayan. So let us discuss time value of money. So sabi ko nga kanina, since capital budgeting involves high risk and high uncertainty and the investment type is more on long-term asset, okay, discounting and time value of money is inherent. Tama ba? Inherent ang time value of money sa capital budgeting dahil ang investment mo dito ay for long term or long term basis ang ating investment dito. Dahil mahabang panahon ang lumilipas, maraming panahon ang dumadaan bag bago matapos yung investment proposal, then inherent or required talaga ang time value of money or this Accounting for our project consideration. Hindi pwedeng mawala ang time value of money. And syempre, kapag may time value of money, hindi ka makakaligtas, you need to compute present value. Tama man, ako yan ang pinakaayaw ko. Palagi mong tatandaan yan sa BSA program. Present value ang iyong best friend. Sa financial accounting lang, ilang topic ba ang gumagamit ng present value? Sa MAS, medyo makakaligtas ka, kapbad lang. Diba? Pero sa financial accounting, hindi. Talagang required yan na maintindihan. Mo. Kaya kung gets na gets mo sa financial accounting ang time value of money, feeling ko hindi ka mahihirapan sa capital budgeting. Diba? At ang time value of money natin dito or ang present value factor lang na ginagamit sa CapBad, dadalawa lang. Okay? Present value of one at saka present value of ordinary annuity of one. Hindi applicable ang present value of ordinary annuity due. Diba? Ang ibang tawag dyan ay present value of ordinary annuity in advance. Bakit hindi applicable, sir? Kasi ang mga returns na natatanggap mo sa capital budgeting based on financial management, ang assumption, dumadating sila at the end of the year or at the end of certain periods. Hindi siya dumadating at the beginning of the period. Kaya hindi applicable yung annuity due. Kaya ang ginagamit ay ordinary annuity or ordinary annuity of one or PP of OA of one. So kailan ko gagamitin, sir, ang present value of one? Kailan ko gagamitin yung ordinary annuity? Okay? Ang tatandaan mo lang, kaya tinawag yan annuity, ay no, annuity, ayan. Kaya tinawag na annuity yan kasi ginagamit yan kung ang cash flow is an annual cash flow. Pag sinabing annual cash flow, taon-taon siya pumapasok o taon-taon taon siyang lumalabas. Pero hindi lang yon, Kailangan annual and equal. Okay, isulat ko na lang dito. Kailangan annual and equal. Ayan, hindi ko kasi naisulat eh. Okay. Ay, grabe ha, pahirapan to. Ayan, annual and equal. Pero sa capital budgeting, ang ginagamit na term ay even. 
Okay? Even ang mas ginagamit na word. Hindi nila masyado ginagamit yung word na equal. Pag sinabing even yung cash flow, ibig sabihin, taon-taon siya pumapasok, tapos yung amount na pumapasok taon-taon ay pare-pareho yung amount. Okay? Kailangan annual and even yung cash flow or equal. Kasi kapag annual yung cash flow, tapos yung pumapasok taon-taon, hindi pare-pareho yung amount, ang gagamitin mo ay present value of one. O kaya naman, kung yung cash flow, isang beses lang papasok, or isang bagsakan, or lump sum, ang gagamitin mo present value of one. Ah, let me summarize the time value of money para mas maintindihan mo. Kapag, kapag ang cash flow ay lump sum, ibig sabihin isang bagsakan lang siya papasok, present value of one. Gagamitin ng annuity kung ang cash flow ay annual. Pag sinabing annual, taon-taon pumapasok. Pero hindi lang dapat taon-taon pumapasok. Kailangan pare-pareho yung amount na pumapasok taon-taon. So it should be equal as well. Annual and equal or annual and even. Para ordinary annuity ang gamitin natin. Kasi kapag ang, kapag ang cash flow ay uneven, kahit na annual yan, ang gagamitin pa rin natin ay present value of one. Uh, so kindly take note of data pero siyempre pagdating sa computation ng factor ay assume marunong na tayo ha? by using the manual calculator uh, ay assume marunong na tayo kasi especially most of you ay assume medyo na sa third year fourth year na kayo no, sa mga nanonood o sa mga viewers natin pero siyempre kung hindi alam mamaya ituturo natin kapag nasa problem solving na tayo uh, so ay assume alam niyo na kung paano magcompute Ang madalas na problema mo dapat dito kung paten siya ginagamit. Kasi maraming estudyante ang nalilito talaga kung kailan ginagamit itong dalawang to. Okay? So next. So I think we are done with the basic concepts of capital budgeting. Next, let us proceed to the elements of capital budgeting. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng elements, sir? Pag sinabing elements, sa ibang libro, sabi ko nga kanina, ang tawag dyan ay factors of capital budgeting. Okay, pa bakit factor set? Bakit elements? Kung baga itong elements na i-discuss natin, ito ay inherent, no? These elements are inherent in capital budgeting. These elements are being used in evaluating capital budgeting proposal. Na, so kung baga kung ano man ang technique na gamitin mo, itong tatlong elements na to are usually present on those techniques. Kaya nga pag hindi mo naintindihan at hindi mo maitama itong elements na to, huwag ka nang umasa. Natatama ka pa kapag ang tinanong sa'yo, what is payback period, what is net present value, what is IRR, etc. Basta nagkamali ka dito, huwag ka nang umasa. Okay, naku, yan ang ko, sir, umasa. Siguradong mali ka na dun sa mga teknik. So kailangan ma-master mo tong elements na to. And again, there are three elements of capital budgeting na i-discuss natin isa-isa. Okay, number one. Okay, nandyan ang net investment. Number two, nandyan ang cash flows. Itong cash flows na to ay tinuturing na net returns. So, kumbaga, di ba sabi ko nga kanina, ang capital budgeting is an investment concept. Di ba mag invest ka today to receive returns in the future? Yung i-invest mo today, ang tawag po doon ay net investment. Di ba? Yun nga lang, mamaya ipapaliwanag ko kung bakit net investment ang tawag dyan. Kasi pwede namang investment na lang, sir, eh. Bakit net investment? So we will invest funds or we will commit funds today. So ang tawag doon ay net investment to receive returns in the future. At yung returns na matatanggap natin in the future, ang tawag po doon ay cash flows. So kumbaga capital budgeting uses or, or, or applies the cash basis of accounting. So cash basis ang ginagamit ng capital budgeting, not accrual basis. So kumbaga, when we say returns sa capital budgeting, it is synonymous to the word cash flows. Okay? Cash flows talaga ang laman ng capital budgeting. So kumbaga, kung papansinin mo, maglalabas tayo ng pera ngayon, ang returns natin in the future, pera din dapat. So pera-pera pala itong topic na to. Yes, pera-pera. Okay, last, would be discount rate. So yung discount rate, yan po yung rate na ginagamit natin to compute present value. Kaya nga sabi ko, present value is inherent because capital budgeting involves long-term financing or long-term investment. So dahil long-term, mahabang panahon ng lilipas, inherent talaga ang uncertainty and risk, inherent ang discounting or present value computation. 
Diba? Napakadali. Sir, silang tatlo lang yun, sir. Yes, silang tatlo lang. Diba? Napakadali. Tatlong elements na kailangan natin i-master isa-isa kasi ginagamit yan sa pag-compute ng iba't ibang technique. So before we discuss the techniques, mag-focus muna tayo dito sa mga elements na to. Okay? Isa-isahin natin. Unahin natin yung net investment. Pag sinabi pong net investment, net investment represents the initial cash outlay. So let me highlight that, that phrase. Initial cash outlay that is required to obtain future returns or the net cash outflow to support a capital back a capital project. So, kumbaga, naku, nagbabangga to, sir. Nagja-jive to sa binanggit mo kaninang concept. Na di ba, capital budgeting is an investment concept. Maglalabas ka today to receive returns in the future. At anong tawag sa nilabas mo today? The initial cash outflow today is known as the net investment. Ha? Di ba, napakasimple. Yun lang pala ibig sabihin niya. Net investment is the initial cash outflow today. Yung nilabas mong pera ngayon. Bakit ka naglabas ng pera? Trip-trip ko lang, sir. Hindi pwedeng trip-trip lang because you are expecting returns in the future. Ah, hindi ba? Napakasimple. Kung ganyan ang ibig sabihin ng net investment, simply stated, net investment is, kailangan highlight ko lang ulit, ha? net investment is the net cash flows at time zero. Uh, ano yun, sir? Medyo technical yan. Anong ibig sabihin ng time zero? Pag sinabi po natin time one or one, Time 1, time 2, time 3, yung numbering represents kung gano'ng katagal yung period bago lumipas o bago pumasok yung susunod na cash flow o bago, bago lalabas yung susunod na cash outflow. So pag sinabi natin time 1, it means 1 period or 1 year from today. Pag time 2, 2 years or 2 periods after today. Pag sinabi time 0, it means today. Uh, so kapag ang cash flow, lumabas sa yung araw, hindi siya ginagamitan ng present value. Ang ginagamitan lang po ng present value ay yung mga cash flow na lalabas o papasok in the future. Kasi future pa sila papasok pero kailangan na nating kumpitin yung value nila today. Kaya tinawag yung present value, present today. Magkano yung cash flow today kung lalabas siya in the future. Uh, kaya yun po ang ibig sabihin ng present value. Kaya nga ang net investment, since lumabas yan ngayong araw, then hindi applicable ang time value o ang present value. Okay, di ba? Napakasimple. At ito na, marami estudyante ang nagkakamali sa pag-compute ng net investment kasi hindi ko naman sinasabing mali yung mga libro. I'm not saying mali yung mga libro. Tama yan. Ang problema lang minsan kasi sa mga libro, hindi organized or walang template yung pagsusolve ng net investment. So parang sabog-sabog siya. So yung estudyante, sabog-sabog din, di ba? Pag inaaral ay sabog-sabog, hindi maintindihan kung bakit naging ganyan ang solution o hindi maintindihan yung pattern ng pagsusolve. Kaya kapag nagtatanong ng mga net investment question, nagkakamali na. E pa nagkamali ka sa net investment, naku, huwag ka nang umasang tatama ka sa payback, sa IRR, sa accounting rate of return, sa profitability index, and etc. Basta magkamali ka pa lang sa net investment. Di ba? Napakasimple siya. So ngayon, on our webinar, I will discuss or I will introduce to you a certain template on how to compute net investment. Uh, so ito yung magiging guide natin kung paano mag-solve ng mga net investment question. To compute net investment, hinati ko siya in three columns or three parts para hindi ka nalilito. Uh, kaya nandyan yung old asset section, nandyan yung new asset section, at nandyan yung working capital section. Uh, so may tatlong section yung pag-compute ng net investment. Always remember this, hindi nawawala ang new asset section. Sa kahit anong net investment question, nandyan palagi ang new asset section. Kumbaga, kung ang uri ng decision ay acquisition decision, di ba naalala mo kanina yung acquisition decision? Pag sinabing acquisition decision, bumili ka ng bagong asset, okay, nang wala kang pinapalit ang luma. So kapag acquisition decision, ang template natin for net investment, dalawang section lang. New asset section lang, sa working capital section lang. So it means, papasok lang ang old asset section, okay, papasok lang sa computation ng old asset section kung ang decision ay replacement decision. Kasi pag replacement decision, bumili tayo ng bago, kapalit ng luma. Okay, bumili ng bago, kapalit ng luma, replacement decision. So dun palang magkakaroon ng old asset section. Kaya nga kapag net investment, uh, sorry, kapag, kapag 
acquisition decision, madali ang net investment kasi dalawang section lang. E mamaya mapapansin mo, ang pinakamarami ang laman, old asset, yung working capital sa kanyo asset, ilang lang laman yan. Eh. Di ba obvious naman sa template ko, mas malaki o mas mahaba yung rectangle ng old asset kaysa sa dalawa. Kasi mas maraming laman yung old asset kaysa yung dalawa. Kaya madali ang net investment kung acquisition decision. Pag replacement decision, medyo nagiging mahirap siya ng mga 0.0001% lang. Mahirap lang ng konting-konti. Hindi naman sobrang hirap talaga. Ah, so ano ba yung mga laman ng bawat section, sir? So magsisimula tayo sa new asset. Kasi sabi ko nga, whether acquisition or replacement, nandyan yung new asset section. Ah, so ano yung laman ng new asset section, sir? Una would be the acquisition cost. Magkano mo binili yung new asset? Tama? Kung kung nakalagay ay 1 million, edi ilagay mo dyan, 1 million. Ipa-plus mo, Any directly attributable cost. Di ba? I think na-discuss nyo naman yung mga directly attributable cost na yan sa, ano, sa, sa financial accounting, sa intermediate accounting, yung sa PPE. Tama ba yung mga shipping cost, installation cost, testing cost, site preparation cost, cost of dismantling, and etc. etc. Di ba na-discuss nyo yan last time sa FAR or sa intermediate accounting? So it means, alam nyo yung mga directly attributable cost. Di ba? Ang tawag ko pa nga yan ay mga DACs. Di ba? Directly. DAC. Directly Attributable Cost. Di ba? DACs. Ah, kaya yung mga kailangan natin idagdag kasi ginastos natin yan to acquire or to obtain the new asset. Ah, yung napakasimple. Ano ba naman yan? Di ba? Dalawa lang ang laban. Acquisition ko sa DACs lang. Ah, okay, next. Ah, okay, doon naman tayo sa old asset section. I'll repeat. Kailan na nagkakaroon ng old asset section? Pag siya ay replacement decision. So sa old asset section, medyo marami yung laman niya. Una, yung proceeds from sale o kung magkano mo na benta yung old asset. Bakit siya pa minus? Kasi remember, pag sinabing net investment, that is the cost of the investment proposal. So ibig sabihin, ang nire-represent ng net investment ay outflow. Kaya nga kung papansinin mo, basta outflow plus. Basta inflow or savings minus. Uh, again, ah, sa pag-compute ng net investment, dahil ang concept ng net investment ay cash outlay or cash outflow, so lahat ng labas ng pera, plus. Lahat ng pasok ng pera or savings, minus. E ano ba yung proceeds from sale? Yung proceeds from sale, minus yan. Uh, okay, how about sa the book value ng old asset? Yung kanyang carrying amount, relevant ba yon sa capital budgeting natin? Obviously, hindi. Bakit hindi relevant, sir? Kasi kung isipin mo, yung carrying amount, it is already a sum cost. Na-incur mo na yan. So it is completely irrelevant in capital budgeting. What is relevant from what is relevant for us ay yung matatanggap mo pag binenta mo siya. Okay? That is your proceeds from sale. Diba? Napaka-simple. Ano ba naman yan? Wala na namang ka-challenge challenge pala ito. So again, na, bakit siya minus? Kasi siya ay inflow. Okay? Kaya nga net investment yan. Kasi kung, kung ang laman lang yan, new asset, investment lang ang tawag dyan. Pero dahil net investment, kapag nakakita ka ng word na net, it means merong binabawas. Kasi may mga items dyan na pa-minus. Hindi lahat pa-plus. Okay, next. Let us continue yung sa old asset section. So again na, basta outflow plus, pag inflow, minus. In value, minus. Uh, ano ibig sabihin ng trade-in value, sir? I think may idea na kayo sa far niyan. Di ba yung trade-in value, it is also known as trade-in allowance. So for example, for example, okay, meron kang lumang asset, meron kang lumang kotse, bibili ka ng bagong kotse. Okay, sabi mo, ay, wag na lang gala, wag na lang. Ang example, cellphone na lang. Uh, cellphone na lang. Para mas ano, medyo mas makatotohanan. Meron kang cellphone, yung cellphone mo ay Nokia 3310. Di ba? Napakabago. No, napakabagong model. Nokia 3310. So, pag napag-desisyonan mo, naku, bibili na lang ako ng bagong cellphone. Ayan. So, kayo pupunta ka sa baklaran. Baklaran, madalas yan sa baklaran, maraming mga cellphone, mga, maraming namin dyan eh, cellphone vendor dyan eh. So, pag nasa baklaran ka, nagbabago ang itsura mo eh. <laughs> Bakit nagbabago, sir? Kasi lahat doon tawag sa'yo, ganda-ganda. Pogi-pogi. Nagbabago yung itsura pag nasa baklaran ka eh. Lahat ng tawag sa'yo, ganda sa kapogi. So, syempre, ikaw naman, pag tinawag kang ganda, pogi, anong gagawin mo? Lilingon ka. So, tinawag ka. Sabi sa'yo, ganda. Kaya naman, pogi. Kung lalaki ka, pogi. Anong hanap mo? Ganun palagi sa baklaran. Ayaw ko lang kung sino naka-experience sa baklaran. Kasi taga-paranyaki ako. So, yun yung malapit sa'kin. 
So kung nasa Manila ka o Divisoria na lang, parang ganoon din naman 'yon, di ba? So pogi, ganda, yan, tatawagin ka. Sasabihin, anong hanap mo? Sa iko naman dahil napaka-talkative mo, masyado kang friendly, kinausap mo naman din, di ba? Sabi mo, ah, naghahanap po ako ng cellphone, papalitan ko na po kasi yung luma. Ah, ngayon, ito na, ito na. Ano po bang meron kayo diyan, Ate? Kasi nakita mo cellphone vendor siya, eh. okay? Nakita mo cellphone vendor siya. Sabi, ay meron kami dito iPhone 17. Ay, napaka-high tech. Di ba? Napaka-advanced si ate. Ano na ba ngayon? iPhone 12 Pro Max. Sata yung pinaka-latest. No? Wala pang iPhone 13. So, sa kanya, iPhone 17 na. Napaka-tindi. Okay? Ano meron sa iPhone 17 mo, ate? Okay? iPhone 17. Ito, sir, sabi sa'yo. Ito, ma'am. Naku po, dual SIM na. Naku, napaka-tindi. Ang iPhone ngayon, single SIM na. Sa kanya, dual SIM na. Tapos, pag tingin mo sa likod ng iPhone, aba ang tindi yung iPhone Pro, yung iPhone 12 Pro Max, di ba parang tatlo lang yung camera. Sa kanya yung buong likod, camera lahat, di ba napakatindi, grabe. Ganun ka advance yung mga cellphone sa baklara. Kaya ikaw naman tuwang-tuwa ka. Bibili ko na tong cellphone na to. Tapos ito na. Moment of truth na. Tinanong mo na magkano yung presyo. Sabi ni Ate, sabi mo, Ate, magkano ba yung presyo niya? Nako, dahil napaka-pogi mo, di ba? napakaganda mo. Ibibenta ko na lang sa ito ng 10,000 pesos. Nako, napatalong ka sa saya. Di ba, yung iPhone 12 Pro Max, nalaman mo, mga 70, 80,000. Sa kanya, 10,000 lang, iPhone 17 pa. Nako, tuwang-tuwa ka. O, grabe, napatalong ka sa sobrang saya. Na gusto mo nang sumigaw, yes, makakabigaw ng bagong cellphone. May dala ka namang cash. Ha? May dala ka namang cash. Ready, re, may ano kay, re, ready, ready ka. No, ready, ready ka doon sa acquisition mo. May dala kang cash. Pero siyempre, pero siyempre, nangihinayang ka naman sa lumang cellphone mo. So tinanong mo si ate, ate, pwede bang swap tayo? Okay. Sabi niya, ah, paano swap? Itong cellphone ko na Nokia 3310, isa swap ko dyan sa iPhone 17 mo. Tapos lalo ka pang natuwa kay ate. Napakabait ni ate. Anong sabi ni ate? Sige, sige. Swap tayo. No, napaka nagulat ka na naman. Grabe naman to si ate. Napakabait na nga. Di ba? Tinawag ka na ng ganda. Inasikaso ka pa. Makikipagpalit pa ng cellphone sa'yo. Brand new yun. Lumang-luma na sa'yo. Pinayagan pa rin. Di ba? Ganun katindi si ate. No, pero sabi ni ate, hindi naman siya totally mabait. Hindi <laughs> totally mabait eh. No? Sabi ni ate, o oh, sige, sige. Payag ako. No, payag ako. Swap tayo. Pero magbabayad ka additional cash para di naman ako lugi kasi bago yung akin tapos sa'yo luma na. O, ikaw naman tuwang-tuwa ka. Ay, naku, ang bait pala ni ate talaga. At least kahit papaano, di ba, kinoconsider niya yung parang fair siyang tao. Kumbaga. O, tinanong mo ngayon si ate, okay, 10,000 yung presyo ng iPhone 17 na binibenta niya. So sabi ni ate, sige, ibig ibigay mo sa akin yung cellphone, dagdag ka na lang okay, ng pera, ng cash. So tinanong mo ngayon si ate, okay, sabi mo, sige ate, magkano yung idadagdag ko? So ang dadagdag mo, sabi ni ate, 9,999. Di ba? Napaka, napakatindi. 9,999. So ikaw tuwang-tuwa ka until you realize, wait lang, wait lang. 10,000 presyo niyan eh. Ang ibabayad ko, 9,999. So ibig sabihin, sa point of view ni ate, ang presyo na lang ng Nokia 3310 mo ay piso. <laughs> Kaya sa computation mo, pansin niyo mga sa computation mo, how do we compute net investment on that scenario? Sa new asset, yung bagong iPhone 17 mo, magkano mo siya binili? 10,000. So ilalagay mo dito acquisition cost, 10,000. Sa old asset, kasi meron ka namang dating cellphone eh. Di ba? Yung Nokia 3310. Okay? So ilalagay mo naman trade-in value minus piso. O pansinin mo, 10,000 minus piso, magkano? 9,999. Ano yung, ano yung 9,999? Di ba yung 9,999, yun yung initial cash outlay mo. Yun yung initial na nilabas mong pera. And that is what we call as net investment. Di ba? Napakasimple. Kaya pala minaminus yung trade-in value. Kasi yung lumabas sa yung pera, nabawasan by that amount. Na? Kaya po siya minaminus. Na instead, 10,000 ang binayad mo, 9,999 na lang. Di ba? Kasi meron pang pisong trade-in value. Di ba? Kasi sabi niya natin, piso na lang yan. Pwede yung pang-touching pa yung gusto ko. Di ba? Tibay yung mga cellphone. In Pelos, ha? Matibay yung mga Nokia na yun. Ayaw ko na kung naabutan nyo. Di ba? Tibay yung mga yun eh. Pwede mo yung pang-touching-touching talaga yun. Nakakagulat lang. Well, anyway, so I hope na I get yung gusto ko i-point out. Basta lahat ng cash inflow minus, lahat ng cash outflow plus. Okay, next. Okay, tax on gain on sale. So sabi ko nga, 
relevant sa atin yung carrying amount or yung book value ng old asset. Kasi sangkos na yun eh. Wala ka na magagawa doon na ilabas mo na yung pera. Ang relevant sa atin, again, is not the gain on sale. Kasi gain on sale is an accrual basis amount. Na? Kasi gumamit ka ng carrying amount sa pag-compute yan eh. Tama ba? Para mag-compute ng gain on sale? Diba that is selling price or yung proceeds from sale minus the carrying amount or the book value of the old asset. Diba lalabas yung gain on sale? Yung gain on sale, accrual basis yan. Eh diba sa capital budgeting, anong ginagamit natin? Cash basis of accounting. So wala tayong pakialam sa gain on sale. Ang pakialam natin ay yung tax on gain on sale. Kasi dahil magre-report tayo ng gain later on sa ating ITR, sa tax return natin, Siyempre, madadagdagan yung tax na nababayaran natin. So dahil magbabayad tayo ng additional tax, additional cash outflow yon. At dahil outflow yan, anong rule natin? Pag outflow, plus. Pag inflow, minus. Kaya nga kapag tax on loss on sale, dahil loss ang ire-report mo, it will create a tax shield. Pag sinabing tax shield, reduction in income taxes yon. Di ba? Kapag nag-report ka ng loss, ano ang net income na ire-report mo? Mas mababa. Dahil mas mababa yung ire-report mo net income, mas mababa rin yung related tax nun. Therefore, nagkaroon ka ng parang cost savings or tax shield, kaya yan pa minus. Di ba ang rule? Pag inflow, minus. Pag cost savings, minus. Ang pinaplus lang natin dito ay cash outflow. Di ba? Kasi nga ang nire-represent, ano nire-represent ng net investment? The initial cash outlay. Basic na basic. Okay, next. Avoidable repairs net of tax. Ano ibig sabihin avoidable repairs, sir? Pag sinabi avoidable repairs, cost savings to. Tama ba? Bakit cost savings? Kasi kung hindi ka rin bibili ng bagong asset at itutuloy mo pa rin gamitin, okay, at itutuloy mo pa rin gamitin yung lumang asset, sasabihin sa'yo ng problem, kailangan mo rin ipaayos yan. Eh, syempre, kung bibili ka ng bagong asset, anong mangyayari? Eh di hindi mo na magagastos yung repairs. Avoidable siya, so magkakaroon ka ng cost savings. Pero dahil cost savings siya, it will create additional taxes later on, kaya ang ire-represent natin or ang ating ilalagay na amount is already net of tax. So avoidable repairs, net of tax. And again, minus. Last would be removal cost. So kapag usually ang removal cost applicable lang kung i ini-install yung asset. So, may kita mo naman sa problem yan, sasabihin yan. At ang removal cost, from the name itself, cost, so dapat cash outflow yan. Pero dahil cash outflow yan, expense yan, it will create again a tax shield. Kasi pag nireport mo yung expense na yan, bababa ang iyong taxes. Kasi bababa yung iyong income na ire-report. So, dapat net of tax din yung removal cost. Tapos, after mo siyang manet of tax, pa-plus siya. Kasi nga, by nature, it is a cost. Basta cash outflow or basta cost, pinaplus po natin sa pag-compute ng net investment. Ay, wala, basic na basic, sir. Ano ba naman yan? Wala na naman ka-challenge-challenge. Yun lang palang ibig sabihin mo. Ano ba naman yan? Oh, last, last would be your, your working capital. Okay. Working capital, madali lang yan. Basta increase in working capital, additional cash outflow yon kaya plus. Pag decrease, minus. Di ba? Kaya nga ito, imaginin mo. Kung walang old asset section, di ba napakadali ng net investment? Pero, pero kapag replacement decision yan o may old asset section, doon na siya medyo nagiging challenging ng 0.001%. Pero in totality, hindi pa rin mahirap yan. Di ba? Wala pa rin ka-challenge-challenge. Uh, take note lang, I think nabanggit ko naman na ito kanina, pag acquisition decision, new asset sa working capital lang. Eh kung walang sinabi tungkol sa working capital, eh di new asset lang, pero pag replacement, usually yung tatlong sections ay kompleto. Nandiyan yung old asset, new asset, at saka working capital. Ay naku, ang dali na naman sir. So mamaya natin i-apply yung net investment na yan. Let us proceed to the next element first. Uh, let us discuss your cash outflows. Okay, ang cash outflows natin represents your expected returns directly attributable to the investment project. So sabi ko nga kanina, di ba, ang capital budgeting is an investment concept. You will invest or commit funds today in order for you to receive returns in the future. At yung returns na yun, anong tawag doon? Sabi ko nga, cash basis ang ginagamit natin. Kaya ang returns is in the form of cash flows. Okay. Anyways, cash flows could be operating cash flow after tax or end of life cash flow. Ano pinagkaiba nilang dalawa, sir? Unahin natin yung operating cash flow after tax. 
pag sinabi natin operating cash flow after tax, yung incremental changes in your cash arising from cash inflows and cash outflows directly attributable to the project. These cash flows are assumed to occur at the end of the year. Simply stated, pag sinabi natin operating cash flow after tax, oops, sorry, oh, napindot ko, sorry, sorry. Pag sinabi natin operating cash flow after tax, yan yung cash flows or returns na pumapasok every year. Ah, kaya yung net returns or net cash flows na pumapasok every year resulting or directly attributable to the project. Yan yung mga additional cash outflow or sorry, cash inflow or reduction in cash outflow na nakukuha natin every year kasi nag-invest tayo sa project na to. Ah, kaya ang tawag po doon ay operating cash flow after tax. So taon-taon po yan hanggang matapos yung project. Okay, so ngayon, ang tanong sir, how do I compute operating cash flow after tax? Ah, kasi syempre tinatanong sa problem yan. How much is the operating cash flow after tax? So magsisimula ang computation natin sa cost savings or cash operating income. So anong pinagkaiba nung dalawa, sir? Ah, kasi di ba sabi ko nga kanina, ang cash flows or ang returns pwedeng additional cash inflow or pwedeng reduction in cash outflow. Tama ba nabanggit ko kanina yan sa, sa introduction natin? Kapag, yung, kapag ang purpose mo, kung bakit ka mag invest sa project na to is to generate additional income, ang, ang starting point ng cash flow after tax ay cash operating income. So paano kinukumpute yung cash operating income? Madali lang yan. Parang CVP lang yan. Diba? Sales, variable cost, contribution margin, minus fixed cost, operating income. Pero ang lahat ng ilalagay mo amounts, cash lahat. So lahat, lahat ng variable cost, dapat cash. Lahat dapat ng fixed cost, cash din. So pag pinag-minus mo lahat yon lalabas yung cash operating income. Again, kung ang purpose mo, kung bakit ka nag-invest, is to generate additional cash flow. Pero minsan, bakit tayo nag invest May mga instance na nag invest tayo para mabawasan ang cost natin. Tama ba? For example, meron kang lumang photocopying machine. Yung lumang photocopying machine mo, ang daming papel at saka ink, ang, maraming papel sa ink ang ginagamit. So, mas costly siya sa'yo ngayon. Kaya ang ginawa mo, bumili ka ng bagong photocopying machine. Kasi dati, para matapos yung, yung trabaho mo, gumagamit ka ng tatlong box ng papel. Ngayon, dahil mas efficient tong nabili mong photocopying machine, isang box na lang. 'Di ba? So kumbaga on the on the part of the on the on the on the business side of that proposal, mas mababa yung cost na nagastos mo. Kaya kapag ganun ang purpose mo kung bakit ka nag invest ang starting point mo dapat dito ay cost savings. Ah, so maliwanag tayo ha, kapag ang purpose additional cash flow, cash operating income. Kung ang purpose ay to reduce cash outlay, Oh, sorry, to reduce cost, that is cost savings. Okay, next line item, we need to deduct the incremental depreciation. Bakit ibabawas natin, sir? Kasi lahat yung nasa taas, yung cash operating si income, saka cost savings, ang nailagay pa lang natin o ang nai-consider natin, cash flows lang or cash amounts lang or cash items lang. So, so kailangan natin bawasan ang incremental depreciation para makompute yung cash inflow before tax. Then we will deduct the tax, the related tax, para makompute yung ating incremental net income. Ah, pero hindi pa yan yung sagot natin. Yung net income, accrual basis yan eh. Ang kailangan natin, cash basis na income. So to compute the cash basis income, just add back, okay, i-add lang natin yung incremental depreciation to compute your cash flow after tax. Okay? So again, yan po ang magiging template natin to compute cash flow after tax. So para ang dating, kinumpit mo muna yung net income tapos inadd back mo yung depreciation. Okay, para makumpit yung cash flow after tax. Okay? Example, let me give you an example para ma-visualize mo itong ano, para ma-visualize mo tong ginagawa natin. For example, meron kang cost savings or cash operating income na 100. Tapos meron kang incremental depreciation na 20. Magkano ang income or cash inflow before tax mo? That is 80. Ibabas mo yung related tax, so ang lalabas ay net income. Okay, add back mo yung depreciation na 20. Magkano yung lalabas na operating cash flow after tax? That is 76. Okay, di ba napakasimple lang? Pero ingat lang kayo dito guys ha. Wait lang. I would like to emphasize pala itong incremental depreciation. 
Uh, kaya tinawag na incremental depreciation yan, okay? Kasi we need to compare the depreciation of the new asset against the depreciation of the old asset. Kung replacement decision yan. Kapag acquisition decision, dahil walang old asset na involved, ang ilalagay mo lang na depreciation dyan ay depreciation lang ng new asset. Kung acquisition decision. Pag replacement decision, kailangan mo i-compare yung depreciation ng old sa kanong new. Kasi maraming estudyante na dadali dito. Maraming estudyante ang nagkakamali. Kasi mas madalas naman kasi talaga sa capital budgeting ang acquisition. Hindi naman ganun karami yung question sa replacement. So yun ang problema. Dahil marami yung acquisition decision, nasasanay tayo na ang nilalagay na amount dyan, depreciation lang ng new asset. Tapos nagkataon ang lumabas sa board exam, replacement decision. Dahil nakasanayan mo na depreciation lang ng new asset ang nilalagay dyan, malamang magkakamali ka. Makakalimutan mong i-compare yung depreciation ng old asset. Kaya nga mas maganda ang ilagay mo sa notes mo, incremental. Kasi pag depreciation lang ilagay, kapag depreciation lang ilalagay mo, baka magkaroon ng misconception sa pag-aaral mo na ang ilalagay mo lang diyan, depreciation lang ng new asset. Uh, so kailangan incremental para maalala mo ay dapat i-compare natin yung depreciation ng old. Uh, para incremental lang ilalagay ko diyan sa ating template. Ano uh, ba napaka-simple? Ano ba naman yun? Ano na maka-challenge-challenge to set? Let me give you another way or another template on how to compute cash flow after tax or operating cash flow after tax. Uh, meron siyang alternative solution. Uh, at ano alternative solution niya? That is cost savings after tax plus tax shield on incremental depreciation. Okay. Paano, yung, paano yung cash OI or cost savings after tax? So pag nalaman mo na yung cost savings or cash OI, simply after tax mo lang siya. Di ba ito pansinin mo? For example, di ba 100 pesos? tapos merong tax rate na 30%, eh di 100 pesos times 70%, yun na yun. Ia after tax, talagang literal na ia after tax mo lang siya. Okay, next would be tax shield on incremental depreciation. Okay, ang ibig sabihin ng tax shield on incremental depreciation? Kung baga, ang pinapakita nitong template na to, ang depreciation expense or incremental depreciation is irrelevant. Wala tayong pakailam sa depreciation kasi not cash expense yan eh. Ang pakailam lang natin sa depreciation, yung tax shield na binibigay niya. Ayan. Kaya nga kung tax exam o walang binigay na tax rate yung problem, depreciation is completely ignored. It is completely irrelevant on the computation of your cash flow after tax. Kaya nga pansinin mo, pag sinabing tax shield on incremental depreciation, multiply mo yung depreciation okay, by the tax rate. Kasi ito yung binibigay niyang tax shield. For example, 100,000 yung depreciation, ang tax rate 30%. So 30,000 yung binibigay niyang reduction sa income taxes. So ang tawag po doon ay tax shield. At ang tax shield is in the form of cost savings. Tama ba nabanggit ko kanina yun sa, ano, sa net investment? Diba ang tax shield, cost savings yan. Kaya po siya pinaplas. Diba pansinin mo, pinaplas siya. Kasi by nature, pareho silang savings. Kaya nga pansinin mo, sa problem, pag walang tax rate, okay, always remember this, oops. Walang tax rate, always remember this, pag walang tax rate, ang cost savings, again na, I'll repeat, pag walang tax rate, ang cost savings, is automatic your cash flow after tax. I'll repeat, pag walang tax rate, yung cost savings mo, yun na mismo yung cash flow after tax. Uh, patunayan ko lang muna na tama tong template na to at tama yung mga pinagsasasabi ko. Uh, okay, let us proceed on sa example natin kanina. Diba? Na, na screenshot ko ba yung example natin kanina? Ito. Uh, diba tandaan mo, screenshot mo na muna. Para mamaya pag in-apply natin using the another template, pareho lang ang lalabas sa sagot. Parang kumbaga shortcut yung pangalawa. Uh, pero ay advice na pareho niya siyang alamin. Yung dalawang format pareho niyong gamitin. Kasi may mga problem solving na mas applicable ito kesa yung susunod na template and vice versa. Uh, so dapat pareho mo silang alam. Okay? So let us apply that. Ha? I-apply natin yan dito sa template na to. Okay? I-apply natin. Magkano nga ulit yung cost savings natin? Di ba cost savings or cash OI is 100? The after tax ko lang yun, that is 70%. Oh, sorry, 70%, that is 70 pesos. 
no. stock shield on incremental depreciation. Magkano yung incremental depreciation natin kanina? That is 20. Magkano yung tax rate? 30%. So 20 times 30%, that is 6. Magkano ang lalabas na operating cash flow after tax? That is 76. Pareho lang ba nung kanina? Yes, parehong pareho lang. Di ba? So again, yes, mas madali itong pangalawa, pero my advice ay pareho mong alamin. Kasi may mga problem na nasasagot lang gamit yung una kaysa itong pangalawang template. Ha? Pero hindi gusto ko i-point out. E, pa pansinin mo, pansinin mo. Imagine mo walang tax rate. Okay? Kung walang tax rate, ito, ang multiplier mo dito, zero. Tama? Ang multiplier mo dito, zero. So kung zero yan, walang lalabas na amount dito. Tama? Kasi lahat ng amount na minumultiply sa zero is obviously zero. Tapos ito, hindi mo siya kailangan i-after tax. Tama? Wala kang i-after tax, tatanggalin mo to. Tama? So ang lalabas na amount dito is 100. Tama ba? So kung 100 to, then ang, after, ang cash flow after tax natin is also 100. Kasi zero yung susunod eh. O pansinin mo, what is 100? 100 is cost savings or cash OI. So yun nga yung sinasabi ko kanina. Pag walang tax rate, huwag ka nang mag-compute. Kung magkano yung cost savings, yun na kagad yung cash flow after tax. Huwag ka nang mag-isip. Basta walang tax rate, depreciation is completely ignored in the computation of cash flow after tax and thus, pag walang tax rate, cost savings is automatic the cash flow after tax. Uh, di ba napaka-basic? Ano ba naman yan? Wala na namang ka-challenge, challenge. Totally no-brainer. Okay? So next, we are done with the computation of your cash flow after tax. Di ba yan yung cash flow or cash inflow na pumapasok sa atin every year? Now let us discuss yung tinatawag na end-of-life cash flow. May relevance kasi yan kasi minsan tinatanong sa problem talaga yan eh. Magkano daw yung total end-of-life cash flow? Kaya tinawag na end-of-life cash flow yan, syempre common sense, yan yung cash flow na matatanggap natin at the end of the life ng project. So ano-ano yung mga cash flow na pumapasok at the end of the life ng project? Okay, una, syempre yung cash flow after tax. Diba yan yung cash flow na pumapasok taon-taon sa atin? Syempre pag sinabing taon-taon, hanggang end of life. Diba? So sa end of life cash flow, kasama siya. Okay, pangalawa, na pumapasok would be salvage value or net proceeds from sale ng bagong asset. Di ba, syempre, mag invest ka ngayon. Pagdating na end of life niyan, may possibility na may salvage value yan o ibenta mo na lang. At dahil dyan, magiging part to ng end of life cash flow. Kasi papasok yung cash flow na yan at the end of the life. Last would be the return of the working capital. This one is a concept under financial management. So under financial management, they assume na yung investment mo sa working capital noon sa net investment, so yung investment mo today sa working capital, babalik siya as an additional return in the future. At yung future na yon ay pertaining doon sa end of life ng project. So pag sinabing end of life cash flow, yan yung cash flows na matatanggap mo at the end of the life ng project. So tatlo lang po ang laman yan. Una, cash flow after tax. Kasi taon-taon mo matatanggap yan hanggang sa dulo. Yung pangalawa, sa kapangatlo, sa dulo mo lang talaga natatanggap yan. At ano yung dalawang yon Salvage value sa ka-return of the working capital. Uh, sa dulo lang talaga yan. Yung operating cash flow, taon-taon yan hanggang makarating sa dulo. Uh, yun, wala, basic na basics yan. Ano ba naman yan? Napakadali lang pala nito. Uh, last element na. Uh, ay, sorry pala, pag increase in working capital plus, pag decrease minus. Ngayon uh, kasi yung increase in working capital, additional cost siya nung umpisa tapos magiging return siya in the future. Yung decrease in working capital, cost savings nung una nung sa net investment, pero dito magiging additional cost siya. Kaya naman siya pa minus. Kasi cash flows na pinag-uusapan natin dito. Pag cash flows returns na. Basta returns plus. Pag cost minus naman. So baliktaran sila nung sa net investment. Okay? So last element na po tayo would be your discount rate. Discount rate that is the weighted average cost of capital. So may certain computation yan. Kaso, kaso kinukompute yan madalas sa ibang topic. Sa so, ibang topic na yun would be cost of capital. 
sa kapbad kasi, most of the time, binibigay na yan. Okay, given na sa mga problem solving yan, gagamitin mo na lang. Pero kailangan lang natin malaman ano yung ibang tawag sa kanya. So, ibang tawag sa kanya would be the minimum required rate of return or cut off rate or target rate of return or decide the rate of return or pwedeng hard hurdle rate. So, yan yung iba't ibang tawag sa discount rate. Kasi baka mag-work na walang discount rate, ang meron lang hurdle rate lang. So, discount rate din po yun. Uh, so, yan yung iba't ibang tawag sa kanya. So, madalas sa CapBud, kinocompute, oh, kinocompute, binibigay na lang yan. Pero in reality, kinocompute yan. Especially sa topic na cost of capital. Uh, kinocompute yung discount rate na yan. Uh, okay, wala. Basic na basic set. So let us apply yung elements of capital budgeting na yan on our sample exercise. Eh syempre kailangan may sample exercise tayo para ma-appreciate mo tong discussion natin. Okay? So paki-screenshot na muna yung ating sample exercise para hindi ka nalilito later on para makasunod ka sa ating solution. Ah sige, picture mo na muna yung sample exercise na yan. Dito sa sample exercise natin ang ating focus would be the computation of net investment at saka cash flow after tax. Now, let us read the given information. During the current year, 2020, Hanzo is planning to replace an old machine with the following information. So, carrying amount is 600,000. Useful life is 5 years. Current market value, so pag sinabing current market value, itong old equip equipment na to, pwedeng mabenta at 300,000. The new equipment could be purchased at a cost of 1 million, excluding payments for shipping and installation for a total amount of 100,000. Other assets that are to be retired as a result of the acquisition of new machine can be salvaged for 40,000. The gain on the retirement of these assets is 10,000, which will increase income taxes by 2,500. Uh, so kung baga ang gating, kung magre-result sa gain, yung retirement na itong mga asset na to at dahil merong gain, madadagdagan ng tax natin. Ang tax na madadagdag daw ay 2,500. So, 2,500 divided by the gain of 10,000, it means ang tax rate natin ay 25%. Ah, so, 25% yung tax rate natin dito. Next, may karugtong pa pala. So, ito mo na lang itong screenshot na to para hindi ka nalilito later on. So medyo mahaba-haba pa na itong exercise, pero at least comprehensive na. Should the company decide not to acquire the new machine, it needs to repair the old one at a cost of 100,000. Otherwise, additional cost of removing the old unit is estimated at 20,000. Additional working capital of 300,000 will be needed to support operation planned with the new equipment. The new machine is estimated to reduce cash operating cost amounting to 300,000 per year. So kumbaga nag-invest tayo sa machine na to kasi we are expecting a reduction on your cost. So mamaya sa cash flow after tax, cost savings ang starting point natin, hindi additional cash inflow. Kasi nag-invest tayo not 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 expecting an increase in cash inflow but rather a decrease in cash outflow. Uh, so cost savings ang starting point natin mamaya. And the machine or the new asset is to be depreciated using straight line method over its useful life of five years. Okay, so again, ang requirements natin, una, how much is the net investment? Uh, so I assume medyo, medyo nakasunod tayo sa, ano, sa kwento. Ha? Intindi mo lang ang kwento. Sabi ko nga sa problem solving, it is all about storytelling. Kailangan mong imaginein kung ano yung nangyayari sa kwento. Intindihin yung sinasabi niya. Nagkukwento lang yan. Kailangan mo lang siyang unawain na intindihin para makuha mo yung information na kailangan mo to solve the problem or to solve the requirements. So, ang unang requirement would be how much is the net investment. Ah, so, di ba sabi ko nga kanina, ang net investment may tatlong section. Pero depende kung acquisition decision ba siya o replacement decision. Sa problem natin kanina, meron bang old asset na involved? The answer is yes. Dahil may old asset na involved, it is classified as a replacement decision. Dahil replacement decision siya, ilan ang ating column sa net investment? E di ang column natin, tatlo. New asset, old asset, at saka working capital. Basic na naman sir, ano ba naman? Ang dali na naman nito. Okay. Isa-isahin natin, sabi ko nga sa new asset muna tayo, kasi madali lang yung new asset, eh. dalawa lang ang laman doon. Una, yung acquisition cost, magkano mo bibili yung bagong asset? 
Diba sabi ng problem, isang milyon. So ilagay mo dyan, one milyon. Next, directly attributable cost. Diba sinabi ng problem, pag binilimot ang bagong machine na to, you will incur installation, shipping, and additional cost amounting or totaling 100,000. So, yung 100,000 na yun, yung po ang tawag doon ay directly attributable cost. Di ba yung mga DACs? Di ba? Gusto yung mga ganyan, sir, mga DACs. Uh, so, ang, ang ating total amount would be 1.1 million. Next, ito na. Sa new asset pa lang yan, ha? hindi pa yung net investment. Uh, kaya meron pang old asset. Kaya nga imagine mo kung walang old asset dito, wala. Basic na basic tong topic na to. Una, yung market value. Kung magkano natin mabibenta yung old asset. Sabi ng problem, 'di ba, mabebenta siya at the mark at market value amounting to 300,000. Dahil proceeds from sale yan, inflow yan pa minus yan. Okay, minus yung 300,000. Next, hindi lang yung old asset, meron pang other assets na ibebenta as a result of this acquisition. Ano ibig sabihin noon? Para ka dating, 'di ba, meron kang main asset, may main equipment ka. Doon sa main equipment, may mga karugtong pa siyang maliliit na asset. Na kapag nawala yung old asset, pati yung mga maliliit na equipment na nakadugtong sa kanya, mawawala na rin. So later on, ibibenta mo na rin sila. Tama? So additional inflow yon na 40,000. Ah, so kasi baka nalilito ka eh. Bakit dalawa yung pumasok, sir? Bakit dalawa yung proceeds from sale? Yung una, yung main asset, yung 300,000. Sa problem kasi, parang ang dating, may yung main asset, may karugtong na maliliit. So yung mga main, oh, yung mga main, yung mga maliliit, pag nawala yung main asset, wala na rin, wala na silang pakinabang. So anong gagawin mo? Ibibenta mo na lang din. Okay? Sir, yung carrying amount po ng old asset, yung carrying amount ng other asset, may pakailam tayo? Generally, wala. Kasi nga, sangkos na yung mga yon. Ang pakailam natin doon, actually, kung magre-result man sila sa gain or loss on sale. Kasi meron po yung tax implication. Okay, yung tax implication ang pakailam natin. Kasi kahit na gain or loss, wala pa rin tayong pakailam. Ang pakailam lang talaga natin yung tax implication nila. Okay, which is, doon sa old asset, oh, sorry, sa other asset, sinabi ng problem, meron siyang tax on gain na, na 2,500. Kaya nga, di ba, na-determine natin kanina na ang tax rate natin ay 25%. Di ba? I think nabanggit ko kanina yon 25% ang tax rate natin. How about the old asset, sir? Di ba, ang carrying amount niya, 600,000. Pag nabenta mo lang ng 300,000 yan, eh di may loss ka na 300,000. Tama ba? At ang loss will create a tax shield. Tama ba? At ang tax shield dahil cost savings yan pa minus sa pag-compute ng net investment. Basic na basic, sir. So, 75,000. Next. Parang meron ako nakita avoidable repairs kanina. Tama ba? I think may avoidable repairs sa problem, which is 100,000. So, so di ba sabi ko sa inyo, avoidable repairs dapat net of tax. So i-after tax mo lang na 25%, so i-multiply natin sa 75. So dahil cost savings yan, pa minus pa rin. Di ba? Basta cost savings minus, basta cost plus. So probably medyo baka naguguluhan ka pa sa template natin. Kaya may advice, after this webinar, i-practice mo pa agad. I-apply mo yung template. Tapos pansinin mo, oo nga, nakakatama na ako. Kailangan ko lang ma-master tong template ito, hindi na ako mahihirapan. Diba? Basic na basic na naman. Ready-ready diba? na naman ako dyan, sir. And I think last na to removal cost, na again, i-after tax natin. So, 20,000 times 75%. Dahil cost yan, pa plus yan. Hindi yan pa minus. Basta cost plus, basta cost savings, minus. Okay, so ang net amount niyan ay 472,500. Uh, last, let us finish this one. Working capital tayo. Sinabi naman ang problem, ang working capital mag increase Eh di plus, 30,000. Okay, so ininet na natin. So ang net investment natin, 1.1 million minus 472,500 minus, third, oh, sorry, minus plus 30,000. Ang ating net investment ay 657,500. Ay, nako, basic na basic, sir. Yan lang pala yun, sir. So again, the answer for requirement 1, 657,500. Next, I think, last requirement na to. Requirement 2, what is the increase in annual net cash flows if the company replaces the machine? In other words, requirement 2 is all about operating cash flow after tax. Okay, and I think alam na natin kung paano kinukompute yan. Meron na rin tayong template for that. 
di ba, ang starting point natin is either cost savings or cash OI. Depende sa purpose mo doon sa investment. Kapag ang purpose mo ay to generate additional cash inflow in the future, cash OI ang starting point mo. E sa problem natin, anong purpose niya? Di ba, ang purpose niya kung bakit siya nag invest ay para bumaba ang cost niya. Not to increase cash flow. Di ba, wala naman siyang, wala naman siyang balak na patasin ng cash inflow niya eh. Ang purpose niya, bakit siya nag-invest, ay para lumiit ang kanyang cost. Kaya ang starting point natin ay cash cost savings, which is sinabi na ng problem, 300,000. Less your incremental depreciation. So ingat lang ha, kung acquisition decision, ang ilalagay mo lang dito, depreciation lang ng new asset. Pero kapag yan ay replacement decision, ang ilalagay mo, depreciation ng new sa kanong old. Iko-compare mo. Okay, for example, dito, replacement decision yan. Yung new asset, ang depreciation expense, 1.1 million divided by 5 years, which is 220,000. Yung old asset, 600,000 divided by 5 years, that is 120,000. So, meron tayong incremental depreciation na 100,000. Ang ating income before tax is 200,000. Ah, hindi pa yan yung cash flow after tax, ah, hindi pa yan yon. Kasi ang goal muna natin sa unang template, papuntahin natin ng net income. So minus tax na 25%, so lalabas yung net income natin ng 150,000. I-add back natin yung ating incremental depreciation, so ang ating cash flow after tax is 250,000. Okay, so ang sagot sa requirement 2 ay 250K. Okay. Yan, dali lang. I-apply lang natin yung, ano, yung template. Pero ingat lang kayo dito. Again, I'll repeat. I-highlight ko lang siya. Mag-ingat lang kayo dito. Kasi madalas, ang ginagawa mo, ito lang ang nilalagay mo. Kinakalimutan mo na yung old asset. Okay. Ingat lang. Kailangan i-compare. Pag may old asset lang naman. Pag walang old asset, walang problema. Okay. Next. Sagutan natin yung requirement 2, but using the alternative solution. But using the alternative format. Which is, di ba, yung alternative solution natin? Cost savings after tax, which is ang cost savings 300, after tax ko lang ng 75% yan, so ang lalabas, 225,000. Then, dahil may tax rate, kasama sa computation yung incremental depreciation. Pero ang relevant lang talaga, tax yield, not the depreciation itself. Kasi nga, Non-cash expense yan. So generally irrelevant yan. Uh, so 100,000 times 25%, that is 25,000. O pansinin mo, anong lalabas sa sagot? Di ba? 250,000 pa rin. Ba yung sagot natin kanina on the previous slide? Yes. Di ba? Yan na yan yan sir. 250,000. Uh, di ba? Wala na namang ka-challenge-challenge. Ano ba naman yun? Totally no-brainer. Another basic topic sir. Another basic concept in MAS. Walang kahirap-hirap. Okay. So, ayan na. So, I think we are done with the discussion ng ating elements as well as na-apply na rin natin sa problem solving. Ito na. Ito na yung magiging core ng ating topic. Ito na yung magiging core ng ating discussion. Yung different techniques in capital budgeting. So, napakarami niyan. So, iisa-isahin natin. Uh, we will discuss each and every one. But before we start, sige, kaya nga muna tayo sa dilet. Inhale, exhale muna tayo. Para at least makapag-ano, makapag-relax kahit pa paano yung utak natin. Ay sabi ko nga kaya, medyo mabigat tong gabi natin. Medyo mabigat yung discussion natin tonight kasi maraming concepts talaga tong capital budgeting. Pero kung matatapos natin to lahat, I assume masasagutan mo na halos lahat ng question sa CapBud. Okay, just follow our discussion. Just apply what we have discussed. Okay, so inhale, exhale muna tayo. Inhale. Exhale. Ayan. Sige. Inhale, exhale lang muna. Mga one minute. Kasi 7.49 na eh. Mga one minute muna. Pahinga muna natin yung brain cells natin. Kasi ito, bakbaka na naman tayo after one minute. Ayan. Sige. E, ano lang muna. I-relax e, lang muna natin. Di ba? Para at least hindi naman sobrang pagod yung utak natin. Kasi mayroon pa tayong almost mga 40 to 45 minutes. So, I, I hope matapos ko itong technique. Kasi medyo mahaba-haba talaga to. So, sana matapos natin. Sige, inhale, exhale lang kayo. By the way, sige, inom na muna ako tubig habang nag inhale exhale muna kayo.
Okay, so sige, bakba ka na ulit. Ayan. So I think nakapagpahinga na kayo. Ewan ko lang kung sapat na yun. Pero wala kasi wala lahat tayong choice. We have no choice but to continue our discussion. So sabi ko nga kanina, dapat maintindihan muna natin yung elements ng capital budgeting para maintindihan natin itong techniques in capital budgeting. So yung techniques in capital budgeting, ito yung iba't ibang evaluation models or project evaluation techniques na ginagamit ng management to determine kung acceptable ba o hindi yung isang investment proposal. Kung baga ito yung tinatawag na performance evaluation models or performance evaluation technique na ginagamit for decision making ng management. So ito mga techniques na to yung magsasabi kung acceptable ba o hindi yung mga capital investment proposal. So ano ano yung mga techniques in capital budgeting, sir? Ang techniques in capital budgeting, nahati into two. May technique na gumagamit ng net income or accrual basis. May technique na gumagamit ng cash flows. Doon sa technique na gumagamit ng accrual basis or net income, okay, ang tawag doon, accounting rate of return. Nag-iisa lang naman yan eh. That is your ARR, your accounting rate of return. So we will discuss that later on. Ha? Huwag ka mag-alala. At tingnan mo sa cash flows, uh, kaya hatiin pa natin into two. Hindi nga sila gumagamit ng net income, pero may cash flows na nag-i-ignore ng time value of money at merong cash, merong cash flows technique na nagko-consider ng time value of money. Uh, so sa discussion natin dito, magpo-focus muna tayo doon sa technique na gumagamit ng net income as well as sa technique na gumagamit ng cash flows pero nag-i-ignore ng time value of money. Kasi yung mga cash flows na nagko-consider ng time value of money, sabay-sabay natin i-discuss yan. Okay? So in terms of cash flows technique na nag ignore ng time value of money, nandyan yung payback period at saka bailout period. Okay? So anong pinagkaiba nilang dalawa, sir? Again, we will discuss later on. Okay? Let us start first with, by discussing accounting rate of return. Accounting rate of return is a conventional or traditional technique of measuring profitability by relating the required investment to its incremental net income. As I have mentioned kanina, accounting rate of return lang ang technique na ang ginagamit for evaluating a project is net income rather than cash flow. So kumbaga this technique uses accrual basis of accounting rather than cash basis of accounting. So accounting rate of return is quite easy kasi kapareho lang siya ng return on asset. Tama ba? Di ba mamaya, mapapasin mo sa formula yan. Accounting rate of return is a variation of return on asset. Di ba yung return on asset, naalala mo yan? Nang sa FS analysis, diniscuss yan eh. Di ba? Sa financial statements analysis. This one is a variation of return on asset. Accounting rate of return. Okay, and accounting rate of return, because of that, okay, sabi ko nga, accounting rate of return is not a technique introduced by capital budgeting. Kasi this one is inconsistent with the purpose of capital budgeting. Eh. Di ba nabanggit ko kanina, capital budgeting uses cash flows, uses cash basis of accounting. The mere fact that this technique uses accrual basis, hindi siya inintroduce ng capital budgeting, but rather in adoption ng capital budgeting from traditional, traditional accounting or conventional accounting. Kumbaga, sa traditional accounting, return on asset ang tawag sa kanya, pero sa CapBad, ganun lang din ang computation, binago lang ang pangalan, accounting rate of return. <laughs> Parang ewan lang eh. No? Pero return on asset lang din ang computation niya. Huwag kang magalala, halos pareho lang ng return on asset. It is a variation of return on asset ng FS analysis. Ah, kaya nga, sabi ko, this technique is not introduced by CapBad, but rather adapted by CapBad from traditional accounting. Uh, at syempre, meron niya advantages sa disadvantages. Let us discuss each and every one. Ang advantage ng ARR is that ARR emphasizes profitability rather than liquidity. May mga technique kasi na ang point o ang pinofocus ay liquidity. And we will discuss that later on. Ang accounting rate of return focuses on profitability. Okay, another one. Accounting rate of return considers income over the entire life of the project. Okay, meron kasing, meron kasing technique na kapag na-reach na, na, na yung certain point, yung mga susunod na income, yung mga susunod na cash flow, wala na siyang pakailam. Meron ganun technique. Pero ang ARR, ang kinukonsider niyang profitability ng, pro ng project is from the start until the end. 
na start until the end ng kanyang ginagamit. Meron kasing teknika, pag na-reach na isang point, wala na. Yung mga susunod na inflow, yung susunod na income, wala na siyang pakailam doon. We will discuss that later on. Again, the, the other advantage of using accounting rate of return, dahil galing sa traditional accounting yan, syempre, accrual basis, available na yung information from the accounting records. Kung baga wala ka na kailangang i-convert, kasi nga naman, ang accounting, accrual basis talaga. So yung mga reports at records, naka-accrual basis na. So hindi ka mahihirapan in data gathering. Okay, yun nga lang may disadvantage itong accounting rate of return. Unang-una, it ignores time value of money. Okay. And pangalawa, the computation of income and book value based on historical cost accounting data, the effect of inflation is ignored. So kumbaga, dahil sa accounting rate of return mamaya sa formula, ginagamit natin yung book value or historical cost accounting data, then we are ignoring the effect of inflation. Kumbaga lumabas ngayong araw yan, tapos mag evaluate tayo ng mga returns in the future. So ang dating, inignore natin o hindi natin kinonsider yung inflation sa computation. Okay, so again, these are the advantages and disadvantages of using accounting rate of return. Uh, eh, paano nga ba kinocompute ang ARR, sir? Okay, ang ARR, pwede tinatawag din niyang BRR. Ay, taray, BRR. ARR, BRR. ARR, accounting rate of return. BRR is book rate of return. Okay, pareho lang po yung dalawang yun. Paano po siya kinocompute, sir? ARR is computed as incremental net income divided by net investment. Di ba sabi ko nga parang return on asset lang yan? Di ba paano ba ang return on asset sa ano, FS analysis? Di ba ang return on asset sa FS analysis is net income divided by investment? Oh sorry, divided by the asset. So dito sa capital budgeting, ang asset natin is in the form of net investment. Kasi yan yung una nating nilabas na pera. Yan yung nilabas natin pera to acquire a long-term asset. Okay, di ba? Net investment. Note that the net investment be based on original investment or average investment. Kapag based on original investment, ang tawag sa ARR ay simple rate of return. Kapag nakita mo simple rate of return, ang gagamitin mong net investment ay based on original investment. Yan, as is. Kung magkaroon net investment na na-compute mo, yun na yun. Pero kapag nakita mo average rate of return, kapag average rate of return, ang pinapagamit sa atin ay average investment. And how do we compute average investment? That is original net investment plus salvage value divided by 2. Kung average rate of return, tapos wala namang salvage value na binigay, so simply divide net investment by 2. Now, mamaya i-apply natin sa problem yan, sa sample exercise natin, para at least nakikita mo lahat. Para at least na-apply natin lahat ng pinag-usapan natin. Uh, so paano siya pag-silent ang problem? Pag-silent ang problem, use average investment. Kasi para mas consistent tayo. Kasi net income is an average amount. Therefore, the investment palette should be average also. Para consistent at comparable yung ating computation. Okay, sa so maliwanag tayo din ha. Pag silent ang problem, average investment tayo. So dapat yung, dapat yung denominator natin is net investment plus salvage value divided by 2. Kapag average investment ang gagamitin. Basic na basic na naman to sir. Next, let us discuss payback period. Okay. Payback period is the length of time required for a project's cumulative cash flow to equal its net investment. So ito na. Kanina, di ba, ano yung technique na gumagamit ng net income? Isa lang yun. That is ARR. Starting payback onwards, so lahat na i-discuss nating technique, starting payback onwards, lahat yan gumagamit na ng cash flow. Para hindi ka nalilito sa mga definition-definition. Pag ARR, net income. Pag payback, cash flows. Okay, so kumbaga, kaya tinawag na payback yan, from the name itself, payback. Yan yung length of time bago maibalik yung investment natin. So yan yung, yan yung taon na lilipas o yung panahon na lilipas bago maibalik yung original amount ng investment natin. For example, naglabas tayo ng 100,000 today. Kung bumalik yung buong 100,000 after 5 years, then payback period is 5 years. So it determines the length of time na lumipas bago maibalik yung nilabas nating pera. Okay, that is what we call as payback period. Okay, so syempre ang payback period has advantages and disadvantages. Una, payback period, one of the advantages of using payback period is that payback focuses on the project's liquidity. 
Kumbaga, it focuses on liquidity rather than profitability. Ano ibig sabihin nun, sir? Sa accounting rate of return kasi, ang focus natin ay kung gano'ng kalaki yung income or profitability na da-generate ng investment. Sa payback, ang concern natin is not profitability. Ang concern natin ay liquidity. Gano'ng katagal babalik yung investment sa atin. Kaya nga, mamaya sa disadvantage ng payback period is that kapag na-reach na ang payback period, wala na siyang pakailam sa mga susunod na amounts. Ito yung, ito yung, ito yung technique na kung saan kapag na-reach yung payback, yung mga susunod na cash flow, ignored na yun. Unlike ARR, ang tinitignan mo from start until the end. Ang payback period, pag naibalik na, wala ka ng pakailam. Kasi naibalik na investment mo eh. So, kumbaga, okay, kumbaga, payback period, it's a technique that provides surrogate for risk for risk. Iba kasi syempre kapag naibalik na investment mo, ang dating hindi na masyadong risky yung investment. Tama ba kasi naibalik na yung ilabas mong pera eh. Di ba? At syempre kapag mas mabilis ang payback period, mas mababa yung risk na involved sa project. Tama kasi naibalik na yung pera mo eh. Kaya para dating wala nang mawawala sa iyo kasi nilabas mo nung una na ibalik na. Di ba ganun yung point ng payback period? Kaya nga pag naibalik na yung investment mo, yung mga susunod na investment o susunod na amounts, wala ka nang pakialam doon as long as naibalik na yung original investment. Okay? And take note, mamaya sa problem solving, payback is simple to compute. That is one of that is one of the advantages of using payback and it is easy to understand. Kasi dali lang naman intindihin eh. Kung maganda thing, to summarize payback, ang focus ng payback is actually the return of investment rather than return on investment. Magkaibang return off sa ka-return on eh. Ang payback is return off. Ang ARR sa kayong ibang technique, return on. So again, I'll repeat ha, pag payback, return off. Yung balik ng investment. Pag yung other techniques, ARR, net present value, and etc., ang focus naman nila ay return on. Profitability ang focus nila rather than liquidity. Uh, kaya disadvantages of payback tayo, unang-una, ignores time value of money. Kasi sa payback, walang computation ng present value dyan. Kaya madali-dali pa yung payback period. Pangalawa, ito nga yung sabi kong disadvantage niya, after reaching the payback period, subsequent cash flows are ignored. Wala ka na pakialam sa mga susunod na cash flows. Kasi ha, naibalik na investment mo eh. Diba? Ano pakialam mo na doon? Ang mahalaga, dahil naibalik na, mas, oh, mas hindi na risky. Nababawasan yung risk na involved doon sa project. Ah, pangatlo, it does not consider the salvage value of the project. Bakit hindi kinukonsider, sir? Kasi nga ang salvage value, darating, ba, darating pa at the end of the life ng project. Di ba? Eh, ang payback, as much as possible, dapat maikli lang yan. Dapat maibalik na kagad yung ininvest ko bago matapos yung life ng project. Ah, so it does not consider the salvage value of the project. Okay, so sir, how do we compute payback period? Kapag ang cash flow ay even, oops, ano to? Incremental net income, ay nako, nako. Ayan, baguhin ko lang to guys ha. Ayan, discard. Ayan, baguhin ko lang to ano. Ayan, wait lang guys ha, baguhin ko lang yung formula. Ayan, baguhin ko lang kasi medyo mali yung formula. Ba't naging ARR to? Ayan, wait lang ha. Give me one, ano, 30 seconds. Ayan. Okay. How do we compute payback period, sir? To compute payback period, ang cash flow ay even. Pag sinabing even, pare pareho taon-taon, madali lang compute ang payback period. Walang ka-challenge-challenge yan. May formula ka na susundan, which is net investment divided by cash flow after tax. Diba pansinin mo, pangalawang technique na tayo pero gumagamit ng net investment, cash flow after tax. Kaya nga ito yung sinasabi ko kanina. Pag nagkamali ka sa elements o sa factors ng capital budgeting, huwag ka nang umasang tatama ka dyan sa mga techniques. Okay, next. So kapag ang cash flow ay uneven, 
payback period is computed manually. So mamaya may example tayo niyan. Paano kinukumpit yung payback period manually? Gagamitin mo lang yung definition niya para hindi ka nahihirapan. Okay? So sige. Let us apply yung RR sa kayong payback period on our next sample exercise. Okay? So ayan, paki-screenshot na muna yung ating given information. I think yan na yon, wala na tayong idadagdag para mamaya masundan mo yung pagsagot natin doon sa sample exercise. So, ang requirements niya pala, by the way, letter A, determine the payback period. Letter B, determine the accounting rate of return based on original investment. And then letter C, determine the accounting rate of return based on the average investment. Okay, so sige. Let us read again the given information. Bain Bus Terminal is planning to install vending machines with a cost of 300,000. It is estimated that these vending machines will generate annual sales of 20,000 cups with a price of 10 pesos per cup. Cash variable costs are 4 pesos per cup, while cash fixed costs are expected to be 50,000 per year. The vending machine's estimated economic life would be 5 years with a salvage value of 50,000 and depreciated using straight line method. Bain is subject to a 35% income tax rate. So, anong kaibahan ng sample exercise number 2 sa sample exercise number 1? Sa sample exercise number 2, this one is an acquisition decision. Ang sample exercise kanina, replacement decision yun eh. So, dito mamaya sa pag-compute ng net investment, new asset lang ang laman. Kasi kung binasa mo ng maigi yung problem, wala namang binigay tungkol sa working capital. Okay, another one. Sa sample exercise number 2, ang purpose mo kung bakit ka mag-i-invest sa long-term asset is not to reduce cost. Kasi sa sample exercise number 1, cost savings ang ginamit natin sa pag-compute ng cash flow after tax kasi nga ang point mo or ang purpose mo is to reduce cost. Dito sa sample exercise number 2, ang purpose mo is to increase cash inflow. Kaya ang gagamitin natin sa pag-compute ng cash flow after tax ay cash operating income. Take note of that. Ah, magkaibang magkaiba sila. Well, anyways, so let us compute your payback and your average or accounting rate of return. So before we compute everything else, no, ay bago tayo mag-compute ng mga techniques na yan, kailangan first things first, we need to compute yung iyong net investment. Ang net investment mo dito walang ka-challenge-challenge. Okay, ano ang net investment mo? 300,000 lang. Bakit 300,000 lang, sir? Eh, wala namang laman yung net investment mo eh. New asset lang. Walang old asset. Walang working capital. Eh, di new asset lang. Tapos, wala pang directly attributable ko. So, yun na yun. Net investment is 300,000. Suko na naman ako. Ang dali lang pala niyan, sir. Okay, next. Cash flow after tax tayo. Di ba ang starting point ng cash flow after tax natin ay cash operating income? Eh, paano ba kinukomplete ang cash operating income? Di ba sabi ko nga parang CVP lang yan? Na sales minus variable cost, TM minus fixed cost, that is OI. Tama ba? Pero ang gagamitin mo, cash items lang. So sa variable cost, ang assumption kasi sa variable cost, cash items ang laman yan. Ang fixed cost, generally, hindi lahat cash item. Kaya nga sinasabi ng problem kung ano lang yung cash fixed cost. Kasi kung fixed cost o lahat ng fixed cost ibabawas mo, dapat may laman niyang depreciation expense. Kasi depreciation expense is a fixed cost pero non-cash fixed cost yun. Kaya I'll repeat, ang iba minus mo muna dyan, cash fixed cost lang muna para makompute yung cash operating income. Ah, so pag nakompute mo na yan, dire-diretso na yan. Ah, dire-diretso na yan sa pag-compute ng ating cash flow after tax. Una, ibabawas may incremental depreciation. Wala kang ibabawas na depreciation ng old asset kasi nga acquisition decision to. Walang involved na old asset. Pangalawa, okay? O, pangalawa tuloy, after you did up your incremental depreciation, lalabas yung income before tax na 20,000. Minus the tax na 35% ng 20,000, that is 7,000. O lalabas yung net income natin na 13,000. Pero hindi pa yan yung ating cash flow after tax. I-add back mo pa yung incremental depreciation to compute your cash flow after tax. Okay, sir, may sagot na po ba tayo sa mga requirement kong question? Naku, madaling madali na yan. Kaya sabi ko, maitama mo lang to. Wala nang challenge yung mga teknik. Maniwala ka sa akin. Ganun kadali ang kapbad. 
maitama mo lang yung mga yung mga elements na yan, no brainer, totally no brainer yung techniques in capital budgeting. Now, anyway, so let's apply that. So, di ba ang payback period? Okay. Oh, may alternative solution pala, pero i-browse nyo na lang or i-screenshot nyo na lang kasi pareho lang naman yung lalabas sa sagot. Kung mga pag apply natin yung ating additional template sa operating cash flow after tax, pareho lang naman dapat ang lalabas nyo. Okay, next. Let us compute the requirements of the question. Una, payback period. Yung para kapag ang cash flow ay even, pag sinabing even pare-pareho siya taon-taon, madali lang kumpiti ng payback. Di ba another no-brainer question yan? Kasi pag even, ang gagawin mo lang, net investment na nakumpit mo kanina, 300,000, divided by the cash flow after tax na 63, o meron ka ng payback period, 4.76 years. So ibig sabihin, aabot ng 4.76 years bago maibalik yung buong investment mo. Na, di ba? Ano napansin mo? Yung mga technique, ang dali lang competency, kayang-kaya i-calcule, misa kaya pa nga i-mental yan eh. Basta maitama mo lang yung elements. Basta maitama mo lang yung net investment sa cash flow after tax, madali na lang yung mga techniques na yan. Di ba? Wala, nag-divide ka lang. Lala, mas na yung tamang sagot. Kaya nga, pansinin mo, kung mali ka sa elements, malamang mali ka na sa payback. Huwag ka na umasang tatama ka. Next. Simple rate of return. So simple rate of return, ang ating formula, sabi ko nga parang return on asset lang yan, that is net income divided by the asset. Dahil simple rate of return yan, ang basis natin ay original net investment. Which is ang original net investment natin, 300,000. Ang net income, ito, ito ang net income natin, na-compete natin kanina yun, ayan o, ang net income natin, hindi 63 ha, ang net income po natin ay 13,000. Okay, ito po. Net income is 13,000, not 63,000. Okay. So, 13,000 divided by 300, o may sagot na tayo, 4.33%. Okay, average investment tayo, sir. Ang average investment, paano kinumpute yan? Di ba to compute average investment, that is 300,000. Okay, plus the salvage value of 50,000. Tama, 300 plus 50. Divided by 2, kaya lumabas yung 175. Uh, kaya na average investment ang gagamitin. Ha? Di ba pansinin mo? Ano lang ang pinagkaiba nilang dalawa? Di ba pinagkaiba lang nilang dalawa yung denominator? Ito original, ito average. Okay? Ang average ay net investment plus salvage value divided by 2. Uh, sir, yan na po yung sagot, sir? Yes, yan na yung sagot. That is again the answer. Okay, that is the answer for sample exercise number two. Diba? Ang hirap pa niyan, hindi naman, ang dali-dali pa rin, wala pa rin ka-challenge-challenge. Ano ba naman yan? Okay, next. Let us finish yung mga non-discounted techniques. Pag sinabi pong non-discounted techniques, ito yung mga techniques na hindi gumagamit ng time value of money. Kasi baka tanongin ka eh, which of the following is not a discounted technique? Okay. Pag sinabing hindi discounted, oh sorry, which of the following is not a non-discounted capital budgeting technique? Tapos ang choices, A, accounting rate of return, B, payback, C, bailout period, D, net present value. So the answer is net present value kasi discounted technique yun. Yun yung technique na gumagamit ng time value of money. Uh, so for our last technique, uh, okay, let us discuss bailout period. Ang bailout period, pareho lang naman siya ng concept ng payback. Actually, it is a variation of payback period. Pero under bailout kasi, hindi lang cash flow after tax ang consider natin. But we are also considering the estimated salvage value at the end of each year ng project. Kaya nga tinawag na bailout yan. Para ang dating, ina-assume mo every year, binibenta mo yung investment. Kaya nga bailout eh. When we say bailout, lalabas. Okay. So ang assumption, Paano kapag i-bail out ko, paano kung ilalabas ko yung investment? May babalik ba yung initial or original investment ko? Uh, that is what we call as bail out period. Uh, kaya nga tinawag na bail out period yan eh. Bail out, labas. Eh kailan ka lang naman maglalabas pa? Ilalabas mo na naman yung investment kapag ibibenta mo na. Kaya nga kinukonsider natin taon-taon yung salvage value ng investment. Kasi we are assuming at the end of each year, binibenta natin siya. At kapag binenta ba natin siya, may babalik ba yung original investment natin? So yun ang sinasagot na question ng bailout period. 
Uh, so we need to discuss bailout period. Kasi minsan, hindi masyado na didiscuss sa mga libro yan at sa mga discussion, tapos pag lumabas sa board exam, wala na, hindi na alam ang estudyante kung paano sagutin. Sayang pa naman kasi madali lang sagutin niyang bailout period na yan. Uh, kaya sa so paano ba kinukumpit ang bailout period, sir? Para nang itong gagawin mo. Ang bailout period, ni-evaluate siya year per year. Uh, for the first year, ang i-evaluate ng cash flow, okay, dalawa lang. Yung salvage value ng taon na yon, tapos idadagdag mo yung cash flow after tax ng taon na yon, okay, lalabas na yung bailout period. Okay, ay, bail, oh, sorry, sorry, sorry. Hindi pa lalabas yung bailout period, ito total mo, i-check mo kung naibalik na ba yung investment mo. For example, ang investment mo, 150,000. Kung pinagsama mo ng first year yan at 100,000 ang lumabas, ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi pa naibalik yung original investment ko, so hindi one year ang bailout period. Now you will proceed to the second year. Okay? Pag second year onwards, ang laman ng evaluation natin, tatlo na. Almage value ng taon na yon, cash flow after tax ng mga prior year, at saka cash flow after tax ng taon na yon. Pag tinotak yan at Nakita mo na ibalik yung investment mo, ibig sabihin ang bailout period ay yung taon na yon. Kung nasa second year ka, second year. Pag third year, third year. So madali na ang bailout period. At kung titignan mo, yung salvage value nung nakarang taon, hindi na kinukumpute o hindi na sinasama sa computation ng taon. Kasi nga ang assumption, kung hindi nag-bailout yan last year, ang assumption, hindi siya nabenta last year. So itry natin, paano kung ibibenta natin siya ngayon taon? Isama mo yung salvage value ngayong taon, itry mo kung ibibenta siya, maibabalik ba yung investment ko. So ganun yung assumption ng bailout. Parang ina-assume siya na taon-taon nagbibenta ka. Pag nabenta ba siya, maibabalik ba yung investment mo? That is bailout period. Sige, i-apply natin yung payback sa bailout period on our next exercise. Okay, sample exercise number three. Okay, sir, nagsagot na tayo ng payback kanina. Ba't na naman tayo magsasagot ngayon? Kaya magsasagot tayo ulit ngayon kasi kanina ang payback period ay even cash flows. Dito sa sample exercise number 3, uneven yung cash flows. Okay? Kasi ang requirements, una, payback period. Pangalawa, bailout period. Okay? So sir, how do we compute payback and bailout period, sir? Let us read the given information. So on your end, pakiscreenshot na po para nakakasunod ka pa sa computation natin later on. Sample exercise number three. A company purchased a new machine on January 1 of this year for 180,000 with an estimated useful life of five years and a salvage value of 10,000. The machine will be depreciated using the straight line method. The machine is expected to produce the following cash flows net of tax. So yung nakikita mong amount, yung 60, 70, 80, 70, saka 60,000 every year, Cash flow after tax na po yun. Uh, sinabi naman eh, cash flow net of income taxes. The new machine, salvage value, kapag binenta raw yung machine at the end of year 1, mabibenta mo siya ng 20,000. At the end of year 2, 20,000 din. Pero year 3 and year 4, mabibenta mo nila siya ng 15,000. Uh, so again, what is the payback period? And how much is the bailout period? Uh, okay, unahin muna natin yung payback period. Ito na. Dahil uneven yung cash flows, di ba? hindi mag-a-apply yung formula natin for payback. Tama, hindi mag-a-apply yung formula for payback kasi nga uneven yung cash flows. So we will compute payback period manually. Uh, kay manual ang magiging computation natin. Paano manual, sir? Just stick with the computation of the payback period. Okay? On the thing, di ba, magkano nga ulit yung binubuno natin? Ang binubuno nating amount ay 180,000. Ito yun, no? Okay, 180,000 ang binubuno nating investment. Uh, kaya na ating net investment, 180,000. Pero ang tanong, gaano katagal bago bumalik yung 180,000 na yan? Yun ang sinasagot na question ng payback period sa bailout period. Pero magkaiba lang sila ng tiniting na amounts. Okay, payback muna tayo. Payback, okay, ang tiniting na lang natin, cash flow after tax lang. We are ignoring the salvage value of the investment every year. Uh, so, 180,000 ang binubuo natin. Pag ba pumasok yung year 1, nabuo na yung 180? Hindi pa. Year 2, pag pinasok mo yung 70, magkano total niyan? 130 pa lang. Naibalik na ba yung buong 180? Hindi pa. Diba? Ang dali lang pala ng payback, sir. 
Year 3. Pag pinasok ba yung year 3? Pag pinasok ba yung year 3, payback na ba? Hindi pa. Ay, payback na ba? 60, 70. Ah, sakto pala, year 3. Okay, so sakto 180. Ay, wait lang. Sorry. Okay, sa year 3 pala, I'm sorry. 60 ng year 1, 70 ng year 2, year 3, 80,000. So pag pinasok natin yung 80,000 dito, kaya assume nyo, ipasok nyo 80, so sobra tayo. Tama ba? Kasi ang kailangan na lang natin para mag-ibak ay 50,000. Okay, di ba ang pumasok sa year 3 ay 80? So ibig sabihin, ang dating, ang payback period is between 2 to 3 years. Pero ano yung eksakto? So ang gagawin natin, mag-allocate tayo. Kasi between 2 to 3 years eh. Sigurado ka, lagpas 2 years yan. Tama? Ito yun, no? sigurado ka, lagpas 2 years yan. Bakit sigurado ka, sir, lagpas lag 2 years? Kasi pag pinagsama mo ito, hindi pa buo yung 180. Eh. 130,000 lang. Ang pumasok sa year 3 ay 80,000. Tama yun, no? 80,000 ang pumasok. Uh, eh ang kailangan ko, 50,000 lang. So para mabuo, yung 180, hindi buong 3 years ang kailangan ko. Ang kailangan ko lang, 0.625 lang nung year 3. So 0.625 plus 2, so ang payback period natin ay 2.625. Okay, so yan po ang sagot for requirement number 1, payback period is 2.625 years. Diba? Ang dali naman, sir. Wala pa rin ka-challenge-challenge. Kahit na uneven yung cash flows, basic na basic. Diba? Totally no-brainer pa din. Diba? Ano ba naman? Ang dali-dali naman yan, sir. O, next. Let us proceed bailout period. Ganun pa rin ang concept. Gano'ng katagal bago maibalik yung 180,000 ko. Na, ganun pa rin ang concept ng bailout. Pero sa bailout, ano nang kinoconsider natin? Not only cash flow after tax, but also the salvage value at the end of each year. Kasi nga, ina-assume natin, binibenta natin siya at the end of the year, at kung nabenta ba siya, babalik ba yung investment natin, okay, that is again, bailout period. Uh, for example, year one. Di ba kapag year one, ano, ano ang laman ng year one? Di ba dalawa lang ang laman ng year one? Una, yung salvage value ng taon na yun, which is 20, tapos yung cash flow after tax ng taon na yun. Pag tinotal mo yan, 80,000 lang yan. Ibig sabihin, 80,000 ang papasok ng year 1, pero ang kailangan ko 180, so it means, lagyan mo lang ng check yan, yan lagyan mo ng check, yan. ibig sabihin, tapos ng year 1, hindi pa nababalik yung buong 180 ko. Okay, next, let us proceed year 2. Di ba pag year 2 onwards, tatlo na ang laman yan. Una, yung salvage value ng taon na yon, which is 20, again na nagkataon lang na pareho yan, ha? kasi sinabi ng problem na pareho. Pero pag sinabi na iba, ng problem na iba, iba ang ilalagay. Sorry, iba ang ilalagay mo. I-ignore na natin yung salvage value last year, kasi ang assumption, kung hindi siya nag-bail out last year, it means hindi na benta yung investment last year. So itatry ulit natin ibenta ngayon taon kung babalik na ba yung investment. Ha? So parang ganun yung concept ng bailout period. Okay, next. Cash flow after tax ng prior year, 60. Pag pinasok yung cash flow after tax na yung taon, ang total lang niyan ay 80 plus 70. Ang total lang yan ay 150,000. Ang kailangan ko, 180. So dahil 150 lang yan at 180 ang kailangan ko, lagyan mo lang ulit ng check. Ibig sabihin, 2 years nang nakakalipas, hindi pa nababalik ang investment ko. Hindi pa ako bail out, kumbaga. Okay, next year 3. Sa year 3, ang una mong ilalagay, salvage value ng taon na yon 15,000 na kasi sinabi ng problem, 15K na eh. Next, cash flow after tax ng prior year, which is 60, nung year 1, ito yon 60 ng year 1, tapos 70 ng year 2. So ang cash flow ng prior year is 130. Pag pinasok mo yung ngayong taon, tama ba? Ang cash flow after tax na yung taon ay 80,000. Pag pinasok mo yung buong 80,000 dyan, so sobra na ako ng 180. Tama ba? Ang kailangan ko na lang para mabuo yung 180 ay 35,000. So, ibig sabihin, ganun ulit ang senaryo. Ang bailout period is between 2 to 3 years. Uh, so, ang bailout period is between 2 to 3 years. So, hindi mabubuo yung 3 years, maibabalik na yung investment ko. Which means, sa third year, ang kailangan ko na lang ay 35,000. Ang pumasok ay 80K. So, ibig sabihin, sa ika-third year, ang kailangan ko lang ay 0.4375. So, 0.4375, 
plus 2 years. So, ang bailout period natin ay 2.4375. Okay. So, again, the answer for bailout period is 2.4375. Di ba ang basic naman, sir? Wala pa rin ka-challenge-challenge. Diba? Totally no-brainer. Di ba? Ang dali. Walang pahirap-hirap ang capital budgeting. Okay? So, we are done with your non-discounted techniques. So, anong oras na ba? 26 na. So, more likely ang gagawin na lang natin para at least matapos pa rin natin lahat. I will discuss, we will continue our discussion ng techniques. Pero baka more on introduction na lang nung, nung ating discounted techniques. Yung mga techniques na gumagamit ng time value of money. Okay, nandito na tayo guys. Oh. Ayan, nandyan na tayo guys. Okay, isa-isahin na lang natin. So, hindi na natin ma-apply kasi kukulangin na tayo sa oras. Saka medyo ginagabi na rin yung iba sa inyo. Baka nagpapahinga na, especially Friday night ngayon. So, pero didiscuss natin lahat. Uh, ipapaintindi ko pa rin kung paano siya kinukumpil. Pero medyo kukulangin na talaga tayo sa oras to discuss everything. Uh, kung baga i-apply pa natin sa problem solving, medyo kukulangin na. Uh, anyways, uh, sige, let us discuss each of your discounted techniques. Pero I, again, I will discuss kung paano sila kinocompute para at least meron ka pa rin guide on solving questions. Okay. In terms of discounted techniques, nandiyan ang discounted payback, nandiyan ang net present value, nandiyan ang IRR, at saka nandiyan ang profitability index, yung PI. Okay. So baka ibang PI yung naiisip mo. Ha? Okay. PI is profitability index. Uh, so again, we will discuss each and every one. Kaya pag tinanong ka, which of the following is not a discounted technique? Tapos ang choices ay net present value, IRR, profitability index, tapos bailout period. The answer is bailout period. Because bailout period is a non-discounted technique. Okay, anyways, unahin natin i-discuss yung discounted payback. Ang discounted payback, parang payback period lang din yan. Ang focus ng discounted payback ay, again, liquidity, which is our purpose. We need to measure the length of time bago maibalik yung investment natin. Ang kaibahan lang ng discounted payback from a normal payback is that sa discounted payback, ang ginagamit nating cash flow after tax ay discounted, you know, discounted cumulative cash inflow. Kung baga yung cash flow after tax natin na ginagamit sa discounted payback is measured at present value. So yun lang kayang kaibahan. Okay, na, diba? It is the same as the, as the normal payback except that the cash flow should be discounted. Parehong pareho lang siya sa normal payback. Pareho sila ng purpose. Ang pinagkaiba lang nila, dito dapat yung cash flow after tax ay discounted or measured at present value. Uh, so, madala lang naman itanong yung discounted payback eh. Pero para kung sakaling itanong man, alam natin yung sagot. Alam natin kung paano siya sasagutan. Okay, next. Net present value. Maraming estudyante ang nahihirapan sa pagkumpit na net present value. Kung mga pagtinanong mong students, ano ang pinakamahirap na technique sa capital budgeting, madalas ang sagot nila net present value na hindi ko naman maintindihan kung bakit mahirap. Yung napakadali na kumpit na net present value. Siguro hindi lang, med, hindi lang organized yung pagkukumpit mo sa kanya. Kaya medyo nahihirapan ka. Madali lang ang net present value, guys. Net present value is simply inflows minus outflows. Ah, yun na yun. Sir. Yes, yun na yun. Net present value is inflows less outflows. Yun nga lang, your cash inflows as well as cash, cash outflows should be measured at present value. Yun lang ang kaibahan nila. Okay, Kung baga at present value lang lahat. Pero inflows minus outflows lang ang net present value. Ganun lang siya kasimple. Okay? Yun nga lang, your inflows and your outflows should be measured both at present value. Ayun lang yung pinagkaiba niya. Ayun lang yung, yun lang yung parang special sa net present value. Everything should be measured at present value. And by the way, sir, ano ba? 
Okay, ang present value factors na gagamitin ko. Okay? Ay, oh, sorry, sorry, sorry. Na, 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 napasobra, napasobra. In terms of inflows kasi, may tatlong inflows tayong pag-uusapan. Di ba tatlo lang naman ang inflows sa, sa capital budgeting? Una, yung cash flow after tax, yan yung inflows mo taon-taon. Next, yung salvage value sa working capital. Yung dalawang yan, inflow yan, pero papasok yan at the end of the life ng investment o ng, ng, ng asset or ng project. Kaya nga, kapag cash flow after tax, ang ginagamit usually present value of ordinary annuity. Kung, okay, so medyo baliktad na naman to. Ayan, ayusin ko lang muna guys ha, baliktad na naman nakasulat eh. Ayan, discard. Ayan, wait lang guys, ayusin ko lang ulit. Ayan, medyo na pagbaliktad natin. Oops. Ayan, share screen na lang ulit natin. Ayan. Ayan. Okay, so kita na siguro sa inyo, no? Okay. Sabi ko, net present value is simply inflows less outflows. So let us discuss, ano yung mga inflows sa mga outflows? At paano siya measure at present value? Sa inflows, tatlo lang inflows mo. Sabi ko nga kanina, cash flow after tax, salvage value at saka working capital lang. Yung salvage value sa working capital, palagi yung present value of one. Take note, palagi yung present value of one. Bakit? Kasi lump sum yan. Isang beses lang papasok yan. At papasok yan at the end of the life ng project. Ang cash flow after tax, taon-taon po yan pumapasok. I think na-discuss ko naman kanina. Pero kahit na taon-taon pumapasok yan, hindi palaging ordinary annuity yan. It depends. Kung even yung taon-taon na pumapasok or pare-pareho, ordinary annuity. Pero kung pat kung taon-taon pero magkakaiba yung amount na pumapasok or uneven, ang gagamitin mo pa rin ay present value of 1. Okay? So hindi siya palaging ordinary annuity. Next. Outflows, isa lang ang laman ng outflows natin, net investment lang. And take note, since ang net investment pumasok o sorry, lumabas pala rather at time zero, hindi siya subject sa present value. Okay, hindi subject sa present value ang net investment. Kung, mag kung magkano yung net investment na nakumpute mo, yun na, yun, yun, na, yun na agad yun. Wala kang gagamitin ng present value factor kasi this is your initial cash outlay at time zero. Okay, initial cash outlay at time zero. Yung lumabas na pera today. So hindi siya subject sa time value of money. Hindi ba? Pansinin mo, mahirap ba ang net present value? Hindi. Inflows minus outflows lang yan. Tapos, i-measure mo lang siya at present value. Di ba? Napaka-simple. Okay, next technique. That is your internal rate of return. Internal rate of return, the rate of return which equates the present value of, e of your inflows to present value of cash outflows. Kumbaga, at, at internal rate of return, net present value is zero. So again, I'll repeat. IRR is the rate kung saan yung present value ng inflows ay equal sa net investment or present value of cash outflows. In other words, kapag IRR ang ginamit mong discount rate, your net present value is zero. Okay? Kaya nga internal rate of return is also known as discounted flow, cash flow rate of return, time-adjusted rate of return, or sophisticated rate of return. Okay? That is the other names for internal rate of return. So, paano kinukumplit ang IRR, sir? Ang IRR, if you will directly compute it, you will use interpolation. Okay? Ini-interpolate yung IRR eh. And interpolation is quite confusing. Tapos, pwede ka pa magkamali. Ganito ang sikretong teknik ko sa IRR. Di ba? Ito yung pinagbabawal na teknik sa IRR eh. Paano yung pinagbabawal na teknik, sir? Di ba? Sa board exam natin, at madalas sa mga pre-board exam, ang ating way of questioning ay multiple ay multiple choice. Tama ba yung type of questioning nating multiple choice? So pwede ang gawin mo sa IRR ganito. Instead na mag-interpolate ka na baka umabot pa ng ilang minuto, uh, kung mabilis ka naman mag-compute ng net present value, ang gawin mo, i-try mo yung mga choices, okay, gamitin mong discount rate yon. tapos kung sino yung choice na ang net present value ay zero, yun ang IRR. 
Okay, mas madali yun maniwala kay sa akin. Eh kung paano kung natsambahan mo, inray mo letter dog muna, tapos nakita mo nag-zero yung IRR, ay sorry, nag-zero IRR, nag-zero yung net present value, yun na kagad yun. Diba, huwag mo na compute yung ibang choice, yun na kagad yun. Diba, mas mabilis kaysa mag-interpolate ka. Pag interpolate ka, naku, aabot ka, para aabot ka na siyam-siyam dyan, tatagal lang yung computation, sayang sa oras. Uh, so yun yung parang ano eh, pinagbabawal na technique sa pag-compute ng IRR. Ang problema, paano kung exam ko, sir, straight problem? Eh, definitely, wala kang choice. Kundi mag-isip ng rate, mag-isip ng percentage, kung saan pag ginamit ko as discount rate yun, ang net present value is zero. So, wala kang choice talaga. Okay, kung hindi yun ang gamitin. Okay, last. Would be your profitability index. Yung mga PI na yan. The profitability index is a measure. It is, it is an evaluation technique designed to provide a common basis of ranking alternatives that require different amounts of investment. So when we say profitability in index, it is a technique used in ranking projects. Kasi kung titignan mo, kaya nabuo ang profitability index kasi ang net present value is an absolute amount. Mas okay na gamitin ang relative amount such as profitability index para ma-disregard ma natin yung size ng investment. For example, Okay, may dalawang project ang pinagpipilian. Yung isang project, ang net present value, 100,000. Yung isang project, ang net present value, 50,000. So kung absolute amount lang ang titignan mo, anong pipiliin mo? Siyempre, doon ka palagi sa mas malaki. Bukha tayong pera eh. So 100,000 ang pipiliin mo. Tama ba? Pero without thinking, without considering yung size ng investment, nakita mo, kaya pala 100,000 at mas malaki yung kayang ibigay niyang net present value, kasi yung investment mo doon, 1 million. Itong 50,000 na, na net present value, ang investment mo lang dyan, 200,000 lang. So kung titignan mo, if we will consider the size, okay, definitely, mas pipili mo yung 50,000. Kasi although mas maliit yun, but if we will correlate the size, mas malaki yung percentage na ibibigay niya. So doon medyo nagkakamali ng decision making ang management pag net present value yung tinitignan. Because it, because it is an absolute amount. At the end of the day, if we are making decisions, dapat ang basis natin ay relative amounts. Kasi pwede tayo magkamali kapag absolute amount yung tinitignan mo. For example, piso. Ang piso, hindi mo makikita ang halaga kung hindi mo i-compare sa natitira mong pera. Kasi kahit titigan mo buong araw ang piso, ang piso, mananatiling piso. For example, sasakay ka ng jeep. Ang natitira mong pera, 10 piso lang talaga. Nawala ang piso. Tama ba? Pwede ba magbago ang decision mo? Yes. Kung ang minimum fare ay 10 pesos at saktong 10 pesos lang ang dala mo at nawala yung piso, dalawa lang option mo. Either maglalakad ka okay, or sasakay ka pa rin ng jeep, kakausapin mo yung driver na kulang ang bayad mo. Hindi siya, may pangatlo pa, hindi nalang magbabayad. Na pwede rin naman, huwag ka magbayad. But anyways, because of that loss, because of that omission, it changed your decision. Or kung hindi mo nagbago, at least it influenced your decision. Tama ba? Like is what we call as materiality eh. Materiality is based on relative amounts. Decision making is always based on relative amounts. Always remember that. Ah, kasi ang piso, di mo makikita ang halaga ha, hanggat hindi nawawala at kinocompare mo sa iba. Di ba ganun palagi ang buhay? Ah, we, all, we are always making our decisions based on relative amounts rather than absolute amounts. Kaya nabuo ang profitability index because of that scenario. Ah, so how do we compute profitability index? Eh? Ah, so may dalawang may dalawang computation ng profitability index. Una, pwede i-compare mo yung present value ng cash inflow over present value of cash outflow. Or pwede namang net present value divided by net investment plus one. Pareho lang ang lalabas dyan, kahit anong formula ang piliin mo. Pero again, ang point lang ng profitability index is for you to compute or to rank projects based on relative amounts rather than absolute amounts. Okay, so I think that would be all for our webinar tonight kasi medyo late na rin. It is already 8.40 on my watch. Pero ito, parang bonus na lang sa inyo. If you want to apply what we have discussed, I, I prepared actually. Uh, Skip na natin to guys. Ayan. Siguro kung gusto yung screenshot, okay lang. Screenshot nyo. Kasi ito yung magiging summary natin kung kailan ina-accept or nire-reject yung mga projects. Okay? Kung kaya ina-accept o nire-reject yung mga projects. Pero ito lang pansinin nyo dyan ha. Wala na si tayong time to discuss everything eh. Nasa na ba yung ano, mouse? Kung papansinin mo, 
Itong tatlong to, pare-pareho palagi ng decision making yan. Ayan. NPV, IRRPI. Magkakapatid yung mga yan eh. So kapag accept ka sa net present value, huwag ka na mag-isip, accept ka rin kagad sa dalawa. Okay? Yung, yung tatlong yan, dikit-dikit. Itong dalawa lang yung independent. Ayan. Yung dalawa lang yung independent actually. Okay? The rest, yung tatlo, kung ano yung decision mo sa isa, pareho na, pareho na yung decision mo sa dalawa. Okay? Kung baga magkakapatid yan, dikit-dikit sila palagi. Uh, so, supposedly, dapat may sample exercise tayo, pero sabi ko nga, medyo anong oras na, it is already 8.40 plus on my watch. Siguro ganito na lang gawin natin, ito. Screenshot ko na lang sa inyo yung sample exercise as a practice, di ba, para makita nyo kung paano ina-apply yung diniscuss natin, as well as yung solution ng problem. Uh, Ipapascreenshot ko na lang, para at least meron kayong mga pang-practice pa. Di ba, at least medyo ma-apply natin, natutunan natin sa webinar ngayong gabi. Uh, so, pakiready lang muna yung cellphone for the screenshot. Ito yung ating sample exercise. Yung last exercise supposedly for tonight. Uh, Tapos ito pa yung solution niya. Ayan. Oops, sorry. Ayan. So, ito yung solution. Yung, next, yung unang solution. Ito yung para kay Project ABC. Uh, kay Project ABC yan. Ayan. So, yan yung kay Project ABC. So, paki-screenshot na lang din. Next. Ito yung next sa solution. Ayan. Okay. So, ang solution sa Project ABC, ang overall decision, accept. Kahit na nag-reject ka dito, ayan, emphasize ko lang ito, ah, kahit na nag-reject ka sa payback period, always remember, Itong tatlong to, yan, yung tatlong yan, is considered as superior technique. Okay? Mas superior yung tatlong yan. Di ba pansinin mo? Sila tatlo, kung ano yung decision sa isa, pare-pareho na sila ng decision. Kung accept sa, sa isa, accept na sa lahat. Okay? So, yun yung para kay Project ABC. So, I assume medyo na screenshot na natin. Ha? Next, Project XYZ naman tayo. Ayan. So, mas mahaba yung solution kay Project XYZ. Oops, sorry, sorry. Mas mahaba yung solution kay Project XYZ kasi po, uneven yung cash flow. Okay. Unlike kay Project ABC, mas mabilis kasi even yung cash flow or pare-pareho yung amang taon-taon. Kay XYZ, paiba-iba po siya every year as you have seen doon sa ating even information. Okay. So, na-screenshot na ba guys? Next would be ito project xyz ayan why project xyz project kasi wala pa lang tumama kahit isa pang papansinin mo di ba overall decision kay project xyz project okay and then our last kung ang sakaling mutual exclusive isa lang ang pipiliin natin abc lang tayo kasi kitang-kita naman talaga Kay XYZ talaga puro reject eh. Kay ABC talagang totally accept. So kung mamimili ka lang daw sa kanilang dalawa, ang pipiliin natin ay si Project ABC. Okay? So I think that would be all for tonight. I assume na, na screenshot natin ng maayos yung, mga, at yung given information as well as yung solution ng sample exercise. So maraming salamat. Sa lahat ng umatend at nakinig sa webinar natin tonight. So I really hope medyo napadali ko naman kahit pa paano yung capital budgeting sa paninig sa paningin ninyo. Kasi marami talaga estudyante ang nahihirapan dito. So I hope ma naintindihan natin na mas maigi ang capital budgeting. And again, as a piece of advice, after you watch this webinar, after you attended this webinar, as much as possible, apply what you have learned. Para magkaroon ng mastery at retention yung ating natutunan. Because without practice, kung panikinig lang tayo, wala. Makakalimutan mo lang din yan later on. Okay. So, ayan. So, again, maraming salamat sa pakikinig. So, thank you so much for listening, everyone. See you on our next webinar. So, see you around, Reyo. So, I really hope na-convince ko kayo to enroll with us. So, maraming salamat. And then, see you next time.